Rengi Türk ekranlarından iyi akşamlar. Ben Elif Yıldırım. Perspektif programıyla karşınızdayız. Gündeme de dair önemli başlıkları değerlendireceğiz. Gündem oldukça yoğun. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz Artun Aruntaş bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı ve aynı zamanda Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Bülent Kaypak bizlerle. Hoş geldiniz Bülent Hocam sizlerde. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Deprem Kurulu Başkanı Profesör Doktor Cengiz Şahin bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Ve hukukçu Avukat Hasan Kumkale bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ve Türk Hukuk Enstitüsü Hatay Şube Başkanı Mehmet Bilgili bizlerle. Hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ve ilerleyen dilimde Avukat Mehmet Fatih ön sözde bizlerle olacak. Hemen başlayalım isterim. Bülent Hocam sizlerle başlayalım isterim. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Artçı sarsıntıların sayısı 10 bini aştı. Deprem bölgelerinde her 30 saniyede artık bir deprem meydana geliyor demek mümkün. Bu artçı sarsıntılar e, normal bir e, seyirde mi ilerliyor? Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi şöyle, e, az önce aldığımız bilgiye göre e, yaklaşık artçı sayısı 11 bini geçmiş. Hı hı. E, ve ya da sizin de dediğiniz gibi geç 3 saniye değil ama e, AFAD'ın açıkladığı, açıkladığı ortalama e, bilgi ve şey sayısı deprem sayısı 3 dakikada bir deprem olduğu şeklinde bölge aktif hala aktivitesi devam ediyor dolayısıyla e, yani burada zaman zaman şiddetli artışlar olabilecektir bunu geçmiş depremlerde de yaşadık gördük Van depreminde Kocaeli depreminde dolayısıyla buradaki e, artışların tabi enerji çok büyük olduğu için ve kırılan fayt düzlemi çok büyük bir alanı kapsadığı için Artçıların yayılma aralığı da yani yayılma alanı da oldukça geniş. Hı hı. Dolayısıyla bu artçılar e, yani bizim tahminlerimize göre birkaç yıl daha sürecektir. Hatta yani artçı tanımlarında şu vardır. Yani 3 aydan 3 yıla kadar sürebilecek niteliktedir ki biz de yaşadığımız bu iki depremin artçıları da bu kadar süre olabileceğini tahmin etmekteyiz. Hı hı. Ama bunlar tabii bu yoğunlukta ve sıklıkta olmayacak. E, zaman içerisinde giderek seyrelecek ve e, belki de artık 2-3 günde bir deprem olacak şeklinde e, meydana gelecek. Dolayısıyla bunların devam etmesini bekliyoruz. Peki şunu sormak Peki, istiyorum. Şu... Yoğunluk ve sıklık azalacak dediniz. Depremlerin evet. büyüklüğü de mi azalacak buna göre? Evet. Yani giderek e, şeyleri, e, büyüklükleri de azalacaktır. Bu zaten bizim grafiklerle izlediğimiz bir e, tekniktir bu. İlk e, günlerde yüksek artışlar olur. Onun da artışları olacaktır muhakkak. Hani birinci seviye artçı, ikinci seviye artçı şeklinde. Bu giderek azalacaktır. Ama şöyle de olur tabii. Zaman zaman bunu da yaşadık, yaşıyoruz da. E, özellikle 5-5.5'u geçen, hatta 6'yı da geçebilecek büyüklükte artçılarda meydana gelebilecek bir bölgede. Ama bu e, bunun ne zaman olacağı konusunda kesin bir bilgimiz yok. Bu süreç içerisinde bunlar yaşanabilir. Dolayısıyla hani her şey oldu bitti gözüyle bakıp da diyelim ki aradan bir 5 ay geçmiştir. 5 ayın sonunda bir 5.8'lik bir artçı daha olabilir bölgede. Ya da ilerleyen zaman içerisinde bir 6.2 olabilir. Bunlar bilinen yani bilinen derken daha doğrusu yaşadığımız, gözlemlediğimiz olaylar ha, olmayabilir. Ama Sonuçta bir büyük bir art, büyük bir şokun ardından gelen artçı silsilesi yani çok küçük olmuyor maalesef. Hı hı. Dolayısıyla da hani biz bunlar beklentimiz içerisinde. Peki bu şiddetteki depremler artçı deprem olarak mı görülür yoksa bağımsız deprem olarak mı sayılabilir? Çünkü çok fazla bir deprem meydana geliyor. Geçtiğimiz dakikalarda Kahramanmaraş'ta yine 4,3 büyüklüğünde bir deprem evet. meydana gelmişti. Dün de İzmir Foça'da bir deprem meydana geldi. Bu depremler birbirini tetikleyen depremler midir yoksa bağımsız depremler mi? Şimdi şöyle artçı deprem dediğimiz şey şudur. Zaman ve mekandan bağımsızlık sergilemiyorsa bir deprem, yani onu ne demek istiyoruz? Bir ana şokun, e, ana şoku takip eden bir zaman dilimi içerisinde oluşmuşsa ve aynı fay sistemi içerisinde oluşmuşsa, bu deprem o bölgede olmuşsa biz buna aşçı diyoruz. 
Ama bakın Foça'daki deprem mekandan bağımsız yani pay sisteminin bulunduğu noktadan uzak bir noktada. Bu e, kendine münhasır bir deprem. Yani dolayısıyla bu sistemle ilişkisi olmayan. Kaldı ki Mide Bor'da yaşadık birkaç gün önceki depremi hatırlarsanız. O deprem de bağımsız bir deprem. Fay sistemine e, uygun olmayan ya da fay sistemi üzerinde olmayan bir noktada meydana gelmiştir. Ha, tetikleme davasına gelince tetikler mi tetiklemez mi konusu. E, aynı fay sistemi üzerinde olursa bu depremler bunlar zaten tetiklenmiş depremler, uyarılmış depremler şeklinde isimlendiriliyor. Ama tabii çok küçük bir ihtimal var. Bunu bilimsel olarak kanıtlamak da çok zor. Hani bu Foça'daki deprem veya Niğde'deki deprem veya Balıkesir'deki bir deprem acaba bu depremlerden tetiklenmiş midir? Ne kadar etkilenmiştir? Bunu inanın bilimsel olarak açıklamak çok oldukça zor. Hı. Dolayısıyla hani aynı sistemin dışındaysa, o sistemin dışındaysa onlar biz kendine müstakil bir deprem olarak isimlendiriyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum aslında. Türkiye bir deprem bölgesi. Her an her yerde depremle karşı karşıya kalabiliriz. Bu astım felaketiyle diri hayatlarında bir değişiklik meydana geldi mi? Şöyle esasen e, yani aslına bakarsak bazı yeni kırıklar oluşabiliyor. Aynı fay sistemi üzerinde de olsa kendine yeni yollar bulabiliyor depremler. Daha doğrusu yeni kırılma yani en zayıf noktaları bularak kırabiliyor. Örneğin bu ikinci şokun olduğu yani 7.6'lık depreme meydana geldiği e, zon üzerinde mesela Malatya'ya doğru giden e, bir kırk hattı var. Yani daha doğrusu artçı dağılımı var. Kırk hattı yok. Şimdi orada Meytan'ın ya da işte diğer kurumların çizmiş olduğu herhangi bir e, fay çiziği yok ya da yüzey kırığı belirlenememiş. Ama orada artçı dizilimleri var. Hı hı. Dolayısıyla hatta bu e, dün olan Battal Gazi'de dün değil 5.7'lik olan e, bu hat üzerinde. Dolayısıyla burada işte e, saha gözlemleri bundan sonraki süreç içerisinde daha ayrıntılı inceleyecek, incelenecektir. E, çünkü belki hava koşulları, kış koşullarından yani karla kaplı olmasından dolayı arazi yapma imkanı olmadığından bu bölgeler detaylı incelenememiştir. Ama önümüzdeki dönem içerisinde bu bölgeler ayrıntılı bir şekilde incelenip hangi bölgelerin e, yüzey kırığı oluşturup oluşturmadığı bunlar haritalanacaktır. Dolayısıyla bunlar sizin de dediğiniz gibi kısmen yeni kırılma noktaları ya da kırılma zonları yaratmış olabilir. Bunlar dediğim gibi önümüzdeki e, aylar içerisinde ayrıntılı çalışmalarına çıkacaktır ortaya. Evet. Peki Yılmaz Hocam sizinle devam edelim isterim. Birçok bina gördük depremde yıkılmayan, camı dahi kırılmayan birçok bina oldu. Yan yatan, e, geriye doğru kapaklanan binalarla da karşı karşıya kaldık. Bu yıkılan binalarda hangi yanlışlar yapıldı e, ve yıkılmayan bu yan yatan kapaklanan binalarda ne gibi e, fay hattından kaynaklanan e, sebeplerden dolayı mı o pozisyonlarını aldılar? Öncelikle iyi akşamlar ee, ve deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah aşkına rahmet diliyorum. Yaranlara da ayrıca şifalar diliyorum. Efendim e, dediğiniz gibi e, hiç hasar almadan binaların e, arkaya yatması, yana yatması durumları söz konusudur. Ada pazarı ya da genel ismiyle söylersek Marmara depreminde de benzer bir durum meydana gelmiştir. E, bunun meydana gelme sebebi zemin sıvılaşması dediğim olay. Bu konunun uzmanı e, arkadaşlarımızdan aldığımız bilgileri paylaşacağım. E, nasıl ifade edebiliriz? E, zeminin içerisinde kum, çakım veya alüminyum e, malzeme varsa bunlar yeraltı su seviyesinin deprem sırasında yükselmesi dolayısıyla akışan yani sıvı gibi davranmakta dolayısıyla zemin sıvılaşması dediğimiz olay meydana gelmekte. Bu durumda da yapı herhangi bir hasar uğramadan yani üzerindeki pencere e, veya kapı doğramalarında bulunan camlar dahi kırılmadan, çatlamadan sağa sola ee, öne veya arkaya yatabilmektedir. Yan taraftaki binaya mesela yaslanabilmektedir. Bunun örneği var. Hı hı. Ama e, bu tabii ki taşıyıcı sisteminin de sağlam olması gerekir. E, taşıyıcı sistemi sağlam ki bu bina herhangi bir hasar görmemiş bir miktarda olsa hasar görmesi de beklenebilir. Bunu da belirtmekte yarar var. E, ama işte az önce Sayın Hocam'ın e, bahsettiği alan bizim alanımız değil. Faylar işte mesela bir fay hattının üzerine denk gelmiş bir yapı istediği kadar sağlam olsun bu bina 
alt taraf göçtüğü için, hasar gördüğü için, zeminde bir hasar meydana geldiği için ne olacaktır? Hasar görecektir, yıkılacaktır. Hı hı. Peki bu e, yıkılan binaların enkazlarında da e, elinize aldığınız dahi onların parçalandığını görüyoruz. Yani bunun nedenlerinden yapılan ihmallerden dolayı mı böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık? Bir de taşıyıcı sisteme değindiniz. Bu taşıyıcı sistem nasıl, ne yapılırsa sağlam olur? Evet, e, sondan başlayalım. E, biz e, binaları e, artık iskelet sistem, yani karkas sistem ve yığma yapı olmak üzere iki ana e, taşı sistem olarak yapıyoruz. E, bunun dışında tabii prefabrik e, taşı sistemler de var, e, binalar da var. Belki bunlar da gündeme gelmeli, yapılmalı. Şimdi sizin belirttiğiniz gibi bizim bu özellikle deprem bölgesinden aldığımız bilgiler ve gördüklerimiz bu binaların ağırlıklı olarak 1999 deprem öncesi yapıldığını gösteriyor. Yapılarda kullanılan betonun kalitesi iyi olmadığı zaman az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi elinizde ufalanacak şekilde bir beton ile karşı karşıya kalabilirsiniz. E ne demek bu? E öncelikli olarak betonun içerisinde kullanılan çimento miktarı yetersiz olabilir. Hı hı. Yani bu kesinlikle kabul edilemez. E, biz e, bir başka hata olarak agregayı söyleyebiliriz. Agrega dediğimiz kum çakıl. İr agrega çakıl, ince agrega kum oluyor. Bu malzemenin içerisinde de eğer organik madde var ise e, çimento ile ya da çimento hamuruyla betonun içerisindeki donatının aderansı yani kenetlenmesi dediğimiz olay istediğimiz düzeyde gerçekleşemiyor ve kendisinden beklenen performansı gösteremiyor. Hı hı. Dolayısıyla kullanmış olduğumuz malzeme burada çok önemli. Agregamız eğer dediğimiz gibi içerisinde çok fazla miktarda mesela çok ince malzeme varsa silt gibi bunun mesela uzaklaştırılması gerekir. Ee, ve agreganın granometri dediğimiz tane dağılımının çok iyi ayarlanmış olması gerekir. Ee, o bölgede deniz olmadığı için, yani deniz kumu kullanılmamıştır ama başka bölgelerde, İstanbul örneği var önümüzde, e, deniz kumu kullanıldığını biliyoruz bu yapılarda ve deniz kumu özellikle betonarmede ki içerisinde donatı var, çeliğe, betonarme demirine, herkesin anlayacağı şekilde söylersek, ne yapmaktadır? Zarar vermektedir. O yüzden kesinlikle betonarme içerisinde deniz kumu kullanılmasını öngörmüyorum. E, bu nedenle belki ileride sorunuz da gelecek ama e, İstanbul'daki ve özellikle deniz kenarındaki yapıların, eski yapıların, 99 öncesi yapılmış olan yapıların bir an önce yıkılması ve kentsel dönüşüm çerçevesinde e, depreme dayanıklı binaların yapılmasında yarar e, görüyor. Hı hı. Peki şu sistem de çok konuşuluyor. Japonya'da çok kullanılan bir sistem var. Sismik izolatör sistemi. Bu mevcut binalara e, tekrar yani mevcut binalara takılma ihtimali var mıdır? Yıkımı nasıl önlüyor bu sistem? Evet. Ee, yani Japonya'da da bulunmuş birisi olarak yaklaşık olay e, konuyu yakinen biliyorum. Ancak e, sadece bu yeterli değil. E, öncelikle bir bilgi vereyim. Sismik izolasyon nedir diye. Adı üzerinden de anlaşılıyor. Binaları depremden ve depremin her türlü zararlı etkisinden izole eden, yalıtan bir teknolojik cihazdan ya da aletten bahsediyoruz. Ve bunlar yapıya gelen deprem diplerini ne yapıyor? Sönümlüyor. Yani bu örnek birçok yerde verildi. Şimdiye kadar biz de verebiliriz. Hepimiz araç kullanıyoruz ya da arabaya biniyoruz, otomobillere biniyoruz bir çukura veya işte e, yüksek bir yere denk geldiğimizde arabamızın e, bu çukurun içerisine düşmesi durumunda e, şiddetini ya da oradaki e, bizi rahatsız edecek e, durumu az hissetmemizi sağlıyor amortisörler. Buradaki durum da buna benziyor. Sismik izolatör de bu görevi yapıyor. Yani üzerine gelen yapıya gelen deprem yüklerini bir miktar sönümlüyor ve binanın daha az salınım yapmasını sağlıyor. Sadece bunu yapmakla kalmıyor. Binanın salınım süresini de kısaltıyor. Hı hı. Böyle bir avantajı var. Ama tabii ki bu söylediğiniz 
e, tamamen sağlam yapılar için olması gereken bir şey. Yani binamızın kendisi e, çürük anlaşılsın diye bu ifadeyi kullanacağım ya da kötü ve biz bu binayı sismik izolatör kullanalım ya da sismik izolatörle donatalım mevcut binamızı böyle bir şey düşünülemez. E, sismik izolatör kullanılan özellikle şehir hastane örnekleri var, havalimanlarındaki terminal binaları var biliyorsunuz. Sizler de kullandığınız bu örnekleri. E, bu yapılar deprem sırasında ve deprem sonrasında mutlaka e, kullanılan yapılar. Yani e, bina önem katsayısı yüksek olan yapılar. E, dolayısıyla e, ameliyatlar var belki. İşte hassas e, olan e, hastalar var. Onların e, çok az hissetmesini e, sağlayabiliyoruz böylece. Hı hı. Örnek olarak e, bir şöyle şey söylenebilir. E, bu asrın felaketi denilen depremde e, dahi e, bu şehir hastaneleri ki oraya yakın hastaneler var. Malum e, dışarıdaki e, yıkımı hissetmeden yani biz çok hafif az hissettik bu depremi. Yani bu kadar yıkım nasıl oldu diyebilirler. Eğer binada sismik izolatör olduğunu bilmiyorlarsa e, sismik izolatörün böyle bir avantajı var. E, yani iki tip sismik izolatör olduğunu söyleyebiliriz. Kavucuk evet. e, esaslı olanlar var. Eğri yüzeyli, sürtünmeli esaslı olanlar var. E, bu sayede e, ne yapıyoruz? Binayı korumuş oluyoruz. E, nereye uyguluyoruz diye bir soru gelebilir. Temeli hemen üstünde yer alan kolonlara uyguluyoruz. E, ve bu sayede yapıyı korumuş oluyoruz. Hı hı. E, peki mevcut bir yapıya bu yapılabilir mi? Herhalde böyle bir soru da vardı. E, yoksa ben mi yani sanırım? Evet. Evet Muhtemel o zaman da o zaman da şöyle yapmamız gerekiyor. E, mevcut binada e, e, böyle bir izolatör eklemesi yapılabilir. E, ama tabi binanın depreme güvenli olduğunu öncelikle bilmemiz lazım. E, bu durumda bina kullanılır haldeyken e, sırayla kolonlar e, askıya alınmak e, suretiyle oradaki e, yük kolonlar evet. kesilir ve kolonların altına bu e, sismik izolatör yerleştirilerek yapı sismik izolatörle donatılabilir. Peki. Bülent Hocam bir e, reklama 3 dakikam kaldı ama şunu da sormak istiyorum. Çok merak edilen sosyal medyada da sık sık karşımıza çıkan bir konu aslında. Marmara depremi bekleniyor mu? Yani Marmara depremi e, tek bir fay hattının kırılmasıyla mı alakalı? Tek bir fay hattı kırılırsa büyük bir ölçekte bir deprem mi meydana gelir? Bülent Hocam sesimi alabiliyor musunuz? Evet kusura bakmayın mikrofonu kapatmıştım ses gitmesin diye. Ee, şimdi e, Marmara'nın içerisinde tabi Kuzey Anadolu fayının önemli bir bölümü geçiyor açıkçası ve e, yani kırılmayan bir kısım var şu anda işte Kocaeli depreminden sonra e, Yalova'nın açıklarına kadar gelmiş olan bir Kuzey Anadolu fayı. Bir de e, işte 1912 yılında Müref'te de olan e, bir deprem var. Dolayısıyla yani Marmara'nın e, doğusundan batısına kadar uzunca bir kesim şu anda e, sessizliğini koruyor. Hı hı. E, farklı modeller var. Bu modeller tek parça kırılması işte ya da parçalı model iki parça üç parçada kırılması. Şimdi en tehlikelisi olan tabii ki tek parça kırılması. Çünkü fay uzunluğu olarak oldukça hani uzun bir e, yol kat edecek diyelim. Bu da büyük bir enerji açığa çıkaracaktır. Hani buradan hesaplanan modeller 7.4 gibi falan bir e, büyüklük e, verisi çıkartıyor ortaya. Bu 7.4 de olsa, 7 de olsa yani bunlar yıkıcı depremlerdir. Ama burada önemli olan tabii ki hani bu depremin olup olmayacağı konusunda biraz e, hani insanlar, halk e, tedirgin. E, şimdi 99 depremi olduktan sonra çeşitli bilimsel çalışmalar yapıldı. E, 30 yıl içerisinde bu depremin olma olasılığı %65 olarak verilmişti o dönem. Yani 99'dan sonra yapılan bir çalışmayla. Bu e, son zamanlarda yapılan birkaç çalışmada %45 civarında olduğu e, çıktı ortaya. Yani e, olasılık düştü ama yine de yüksek olasılık bu. Yani %5-10 olasılık bile olsa depremin olmasıyla ilişkili... Yani etki alanı e, Kahramanmaraş depremlerinden belki daha fazla olacaktır. Dolayısıyla hani burada 
an, önemli olan depremin ol, olmayacağı ya da kaç büyük olacağı değil. Önemli olan bu deprem hazırlık aşamasıdır. Burada çünkü önemli olan şeylerden bir diğeri nüfus, bir diğeri de sanayi. Çünkü iki noktada bizi etkiliyor burası. Ee, İstanbul zaten başlı başına büyük bir metropol. Yani 16 milyona yakın nüfus, çevre e, e, ilçeleri ya da işte çevresel e, nüfusla birlikte 20 milyona yaklaşabilir burası. E, tüm Marmara'yı aldığınızda nüfus daha fazlalaşacaktır. Ama burada önemli olan dediğim gibi e, nüfus popülasyonunun en yoğun olduğu İstanbul e, ve buna eşlik eden sanayi kısmı. Dolayısıyla Bülent burada... Hocam çok yine... özür dilerim. Ee, evet. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir aranın ardından sonra kaldığımız yerden devam edelim. Peki. Evet, kısa bir aranın ardından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bülent Hocam sizinle kalmıştık. Nüfus ve sanayinin önemli olduğunu söylemiştiniz İstanbul'da. Sanayi kısmındaydınız. Buyurun sizi dinliyoruz. Tabii yani gerçekten yani ekonomik olarak büyük katkı üreten bir bölgemiz aslında. Yani sadece İstanbul üzerinde değil yani orada e, yani Bursa var, e, Tekirdağ var. O bölgeler tabii bizim yani sanayi olarak önemli bölgelerimizden. İzmit tabii Kocaeli kısmı şimdi... Kocaeli de buradan etkilenecek elbette ki çünkü orası tamam bir deprem geçirdi ama sonuçta Marmara'da olan bir deprem e, yani Edirne'den belki Eskişehir'e kadar büyük bir alanı etkileyebilecektir. Hı hı. Dolayısıyla bu konuda e, alınacak önlemler çok önemli bu aşamada. Yani tabii gündemde görüyoruz, izliyoruz e, İstanbul özelinde takım çalışmalar yapılıyor aslında. Hani bilimsel kurular oluşturuldu işte bir takım ama tabii burada... İstanbul sadece yani yerel yönetimler değil, merkezi yönetimlerle ortak akıl çerçevesinde bu işlerin gerçekleştirilmesinde fayda var. Çünkü yani bu belki bu ortak akılla biz bir şekilde aşacağız bu İstanbul depremini. Çünkü burada taşınması gereken ya da yıkılması gereken ya da kentsel dönüşüme tabi tutulması gereken birçok konut var. Bunların ne olacağı konusunda, insanların nerelere aktarılacağı konusunda gerçekten bir yol haritasının hazırlanması çok önemli. Çünkü bu depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Belki bu bizim yaşam ömrümüz içerisinde olamayabilir. Yani 50-60 yıl içerisinde olmayabilir bu deprem. Daha sonra da ama biz sanki yakın zamanda olacakmış gibi buna hazırlamamız lazım. Yıllar geçtikçe bakın İstanbul'un nüfusu 2000'li yılların başında sanıyorum 11 yok 8 milyon 9 milyon civarında yani neredeyse iki katlamış bir nüfus var yani bu nüfus belki hani e, zaman içerisinde nasıl yoğunlaştığını anlayamıyoruz ama bir deprem açısından baktığımızda ciddi bir e, problem oluşturuyor belki insanların hani e, nasıl yapılır bilemiyorum bu popülasyonu bu nüfusu azaltmanın bir yolu var mıdır yani insanları e, kent Köyden kente göç yerine, tersine göçü teşvik edici bir takım politikalar alınabilir mi? Bunlar çok, çok önemli. Hı hı. Şimdi e, tabii iş için geliyor insanlar İstanbul'a. Yoksa başka bir amaçları yok. Bunu ortadan kaldırabilecek önlemler alınmalı gerek, alınması gerekiyor. Yani İstanbul'u biraz cazibe merkezi olmaktan çıkartmak gerekiyor. Hı. Aksi durumda yani nüfus yoğunluğu giderek artan bir. Çünkü bunun e, trendine baktığımızda nüfus hızlı bir şekilde artıyor. Hı. Bu sadece burası için geçerli değil. Tabi Bursa da aynı durumda. İşte Balıkesir de benzer durumda. Nüfus artışları sürekli bu marmar etrafında. Bunu bir nevi aslında e, azaltmakta fayda var. Hı hı. Evet aslında afet yönetiminin önemi bir kez daha aslında bu depremden sonra, arsın felaketinden sonra bir kez daha ön plana çıkıyor. Bu noktada neler yapılabilir? Ya bu afet yönetimi tabi bu aslında tabi önceden belki çok fazla dikkate alınmayan bir konuydu ama afet yönetimi dediğimiz artık günümüz günümüzde e, birçok e, afetin artık ne kadar önemli ve buna alınacak önlemlerin ön çalışmaların 
gere- şeyini bize e, nasıl diyeyim önemini çok öne- plana getirdi, ön plana Hı-hı. getirdi. Örneğin bir sel, yangın mesela bunları hep yaşadık biliyorsunuz. E, depremler bunun en e, şey yaygın ve acı olanı çünkü yani diyelim ki sel bir lokal bir noktada oluyor, yangın lokal bir noktada oluyor ama deprem dediğiniz şey geniş bir alanı etkiliyor ve anlık bir olay. Yani 45-50 saniye içerisinde belki birkaç, bir, birkaç dakika içerisinde birçok alanı bir anda etkiliyor. Ve gerçekten sonrasını tanzim etmek çok zor. O yüzden deprem için alınacak önlemin ayrı bir kenarda tutulması gerekiyor afet yönetimi olarak. Çünkü bu gerçekten ciddi bir problem. Hani dediğim gibi lokal olarak yangına müdahale etme şansınız olabilir. Çünkü her yer ayakta. E şimdi İstanbul'u düşünün. İstanbul'da bir deprem olması durumunda ulaşım yollarınız olamayacak belki de. Ulaşamayacaksınız birçok enkaza. Havadan müdahale etmek zorunda kalacaksınız. Bu da ne kadar ne derece etkili olur o da bilinmiyor. Şimdi İstanbul'un şöyle bir avantajı var. Deniz yolunun kullanılması çok önemli burada. Çünkü deniz yolları, deniz yolu içinde bu çoğu ilimizde yok. Mesela Kahramanmaraş'ta. Hatta bakarsanız İskenderun'a bir yüzer hastane yanaştırılmıştı. Diyorsunuz. Bu ne kadar önemli mekede ya da işte yardım e, malzemelerinin deniz yoluyla taşınması çok önemli bir şey. Evet. O, e, İstanbul için de benzer bir şey olması gerekiyor. Çünkü karayoluyla ulaşım çoğu yerde kapanması muhtemel. Deniz evet. yolunu kullanarak bu yardımların ulaştırılması gerekiyor. O yüzden İstanbul'u bekleyen yani tehlikenin şimdiden alınacak bu afet yönetimiyle alınacak adımların çok sık atılması gerekiyor ve e, katı bir şekilde olması gerekiyor. Evet. Peki Yılmaz Hocam değindi. Zemin sıvılaşmasını biraz daha açalım isterim. Zemin sıvılaşması nedir? Bu, e, bu noktalara binalar yapılır mı? Bu kısmı da Yılmaz Hocam'dan e, almak isterim ama zemin sıvılaşmasının olduğu noktaları nasıl anlamak mümkün? Ya, e, şö, şöyle ki e, zemin sıvılaşması aslında zeminin sıvı gibi davranması olayı. Ama hı hı. nasıl? Şimdi örneğin sahilde yürürsünüz kumsalda. Kumsalda yere bastıkça su çıkar değil mi? Mesela ama dışarıda yüzeyden hiçbir kuvvet yokken onu düz sanki sert zemin olarak görürsünüz. Şimdi sıvılaşma dediğimiz şey dinamik yükler altında. Yani bir sismik dalga geldiği zaman e, bunun titreşi bir sonucu sıvının hafif olduğu için suyun üst kısımlara doğru çıkması ağır birimlerin altı doğru çökmesi şeklinde hatta bunun üstünde binalar varsa binaların da sanki bir bataklığa saplanıyor gibi yerin içerisine gömülmesiyle oluştu. Yani zemin açma gücü en kuraysız, en zayıf demektir e, sıvılaşma. Ama bu sıvılaşma durup dururken olmaz. Hı hı. Sıvılaşma olabilmesi için mutlaka içerisinden bir dinamik yük yani sismik dalganın geçmesi gerekiyor. Bu titreşimle birlikte dediğim gibi bina yanda yatabilir. Binanın üst yapısı sağlam olsa bile e, zemin koşulları kötü olması nedeniyle yan yatabilir. Tamam içine gömülebilir. Dolayısıyla burada Hüseyin Hocam belki bu konuda yani bina ve zemin etkileşimi konusunda daha ayrıntılı bilgi verecektir. Çünkü siz binanızı ve zeminizi birbirine uyumlu şekilde yapmanızda fayda olacaktır bu tür zeminlerde. Hı hı, evet. Ee, Yılmaz Hocam bu noktada size dönelim isterim. Zemin sıvılaşması olan yerlere binalar yapılabilir mi? Daha sağlam bir yapı yapılabilir mi? Yılmaz Hocam sesimi alabiliyor musunuz? Evet, mikrofon kapalı kalmış. Buyurun. Ee, Elif Hanım, mümkünse öncelikle buraya bina yapmayalım. Hı hı. Öyle bir zeminde bina yapmayı düşünmek dahi doğru değil. Ama efendim burası çok önemli bir arsa. Ee, şehrin merkezinde. Ee, i̇lla da burayı kullanmamız gerekiyor gibi durumlar söz konusu. Özel durumlar için söylüyorum bunu. E, bu da özel bir mühendislik gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Zemini güçlendirmemiz lazım öncelikle. Zemin güçlendirme teknikleri var. E, jet growth yöntemiyle böyle bir şey yapılabilir. E, bir özel hard uygulaması. Veya siz ne yaparsınız? Derin temel uygulaması yaparsınız. Dediğim gibi özel bir durum olması söz konusuysa diyoruz burası için. Mümkünse burada yapmamak lazım. E, ne yaparsınız? Derin temel dediğimizdir. Kazık temeller kullanabiliriz. 20 metre, 30 metre derine ineriz. E, bu durumda e, burada bir yapı inşa etme durumu söz konusu olabilir. E, ama mümkünse dediğim gibi bu çakıllı, kumlu 
alüvyon zeminlerde yapmamakta yarar var. Bu tip zeminleri başka amaçlar için kullanmak daha doğru olur. Evet. Yani kentlerimizde, şehirlerimizde yeşil alana da ihtiyaç var. Eğer böyle bir yer varsa bu amaçla değerlendirilebilir ya da başka amaçlarla. Önemli yapıların olmadığı, basit yapıların olduğu, bu tabii bizim alanımız değil. Yani şehir, bölge planlama uzmanlarının ya da hocalarının konuşması daha doğru. Ben uzmanlık alanının dışına çıkan konularda konuşmamayı hı hı. tercih ederim. Evet. Peki beton kalitesi nasıl olmalı? Binalarda, yapılacak olan binalarda. Evet, çok güzel soru. Biz e, 99 e, depreminden sonra e, C20 betonu kullanıyoruz. C20 beton dediğimiz nedir dersek e, santimetre kare olarak baktığımızda 200 kilogram kuvvet bölü santimetre kare. Yani bir insanın tırnağı kadar bir e, alana gelen yük. E peki megapaskal cinsinden söylersen 20 megapaskal dedi, 20 Newton bölü metre kare. E şimdi ne yapıyoruz? 2018 yılında malum Türkiye bina depremi yönetmeyi değişti e, ve C25'e çıktı bu beton kalitesi. E Tabii bu minimum e, bir e, değerdir. Siz isterseniz C30, C35 daha kaliteli beton kullanabilirsiniz ki kullanmamız da gerekiyor. Her Hı -hı. zaman sağlam tarafta, güvenli tarafta ya da emniyetli tarafta kalmakta fayda var. Hı -hı. E, e, peki kaliteli beton nasıl olacak? Bugün de bir haber vardı. Hazır beton santralından gelen bir betonda dahi kötü bir beton elde edilebilir şeklinde. Yani bunu düşünmek daha istemiyorum. Hı. Böyle saçma bir şey olamaz ama oluyor. Evet. Yani binanın kolonunu kesmek gibi bir şey. Belki böyle bir sorunuza gelecek. Ben şimdiden söylemiş olayım. Yani bir Hı. insan ayağını kesebilir mi? Yani böyle bir saçma sapan bir şey olabilir mi? Evet. E, betonun e, içerisine mesela... 99 depreminden sonra getirilen çok önemli yeniliklerden bir tanesidir. Hazır beton kullanımı zorunlu. Ee, başka işte yapı denetim zorunlu. İşte düz demir kullanımı yasaklandı. Malzeme bilgisi olarak söyleyelim. Ee, S220 çeviri dediğimiz yani akma dayanımı 220 megapaskal olan demir kullanmıyoruz artık. Çünkü bunun yüzeyi düz olduğu için e, çimento hamuruyla e, beton içerisinde e, iyi bir kenetlenme, iyi bir aderans Olmuyor. Sıyırlık geliyoruz. Biz bunu nerede gördük? 2001 Afyon Sultanlığı depreminde gördük. Gittik sağda gö yaptığımız gözlerde. E, bu tip yapılarda yani Maraş depreminde de benzer durumlar var. Sağ gözlemleri bunu gösteriyor. Sıyırlık gelebiliyor. Ha, tabii sadece onun da etkisidir diyemeyiz. Agregan'ın da etkisi var. İçerisinde organik madde olduğu zaman da böyle bir durumla karşılaşıyor. Biraz önce de ifade etmiştik. Evet. Başka burada ne söyleyebiliriz? Ee, mesela zaman zaman bazı televizyon programlarında görüyoruz. Dere kumu ya da ırmak kumu. Dere deyince hemen böyle küçük bir dere atla geliyor ama bu piyasada dere kumu dendiği için ben de o ifadeyi kullanacağım. Günah keçisi ilan ediliyor. Yok böyle bir şey. Deniz kumunu evet bunu söyleyebiliriz. Deniz kumu için böyle bir şey ama dere kumu için söyleyemeyiz. Zaten mevcut dereler ya da ırmaklar bizim yani binlerce yapı binlerce metreküp ya da milyonlarca metreküp diyelim e, beton kullanıyoruz bütün dünya genelinde. Bu sahada çalışan binlerce bilim insanı var. Hı hı. E, yani e, dere kumunu biz kötü diyemeyiz çünkü daha önceden kullandığımız akrega buydu. Evet. Ama kullanmamamız gereken deniz kumudur. Dere hı. kumunun içerisinde eğer organik madde varsa bunu yıkamamız gerekir. veya da içerisinde zararlı olduğunu düşündüğümüz kil gibi malzeme varsa bunu yıkamamız gerekir. O şekilde kullanmamız gerekir. Nitekim böyle yapılır. Böyle kullanılır. Hı. Ama biz şu anda ne yapıyoruz? Büyük şehirlerde e, beton santrallarında kırma taş agrega kullanılıyor. Bu da Hı. dağlardaki ocaklardan e, bildiğiniz gibi sizler de bazen haber yapıyorsunuz. Bazen işte civar köylerde bunlar rahatsız oluyorlar. Patlamalar dolayısıyla yapay depremler de meydana geliyor. Bunu da bir yapay deprem diyebiliriz. E, alanına girmek istemiyorum. E, ve Buradan elde etmiş olduğumuz malzemeyi kompresörlerde yani kırıcılarda kırıyoruz, agregayı sınıflandırıyoruz, ondan sonra hazır beton tesislerine gönderiyoruz. E, girdisi e, kum, çakıl, çimento, e, kimyasal katkılar, mineral katkılar, çıktısı bir tane. Nedir? Hazır beton ya da taze beton. Aslında hazır beton diyoruz ama taze beton fabrikası demek daha doğru. Hı hı. E, bu ürünün içerisine fazla su katacak olursak, yani biz ona su çimento oranı yükselmesi deriz teknik terim olarak, 
E, su çimento oranı yükseldikçe betonun dayanımı düşer, azaldıkça dayanımı artar. Yani ters bir e, bağıntı vardır arada. E, bunu kullandırmamamız lazım kesinlikle. Sağdaki şantiyede çalışan mühendislerimiz, şantiye şeflerimiz de buna kesinlikle izin vermemesi lazım. Yani sağda görevli olan bir mühendis de e, beton dökümü sırasında olay yerini, yani beton dökülen mekanı terk etmemesi lazım. Çünkü çalışan personel bazen işin kolayına kaçıp hani betonu kolay dökelim diye su katma durumu e, gibi bir yanlışa düşebilir. Yani Maalesef. düşer demiyorum, düşebilir. E, böyle bir şey kesinlikle düşünmek daha istemeyiz. Bu da tabii betonun dayanımının düşmesine sebep olur. E siz projede C25 beton, C30 beton kullandık diyorsunuz ama e, elde ettiğimiz sonuçlar bunu tam karşılamayabilir. E, beton şantiyeye geldiğinde biz numune alıyoruz. 7 gün, 28 gün yaşlarında biliyoruz. Az önce mesela C25 dedik ya da C30. Bu 28 günlük betonun dayanımıdır. Onu da ifade edeyim. Arada e, unuttuk onu söylemeyi. 28 gün sonunda yani bir yaklaşık bir ay sonunda elde etmiş olduğumuz beton dayanımı esastır her zaman için. İnşaat mühendisliğinde bunu da ifade etmiş olalım. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Ee, Yılmaz Hocam çok teşekkür ederim. Bülent Hocam sizlere de çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, vaktinizi ayırdığınız için bizlere. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Yayınlar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. İyi geldin. Evet. Evet, Cengiz Hocam sizinle devam edelim isteriz. Milliyetçi Hareket Partisi sahadaydı. Depremin olduğu ilk andan itibaren hem yardımlar konusunda, tırlar dolusu yardımlar hem de arama kurtarma çalışmalarında da çok aktif bir şekilde rol aldı. Ve deprem kurulu e, kuruldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla. Biraz ondan bahsedelim. Ne zaman kuruldu bu kurul ve deprem kurulunun amaçlarından başlayalım isterim. Buyurun. Peki, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle depremden hayatını kaybeden çok değerli vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Şimdi biraz önce ifade ettiğiniz gibi depremin ilk anından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi tüm teşkilatlarıyla sahadaydı ve özellikle ülke ocaklarımız da aynı şekilde tüm unsurlarıyla sahada seferberlik ruhuyla orada bulundular, katkı sağlamaya çalıştılar. Ve depremden kısa süre sonra Genel Başkanımızın talimatıyla 6 Şubat 2023 tarihli 100 yılın deprem felaketini inceleme, değerlendirme ve izleme kurulu oluşturuldu. Ve kurulun başkanlığına da Genel Başkanımız beni görevlendirdi. Ve bir gün sonra da kurulumuzda milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden ve akademisyenlerden oluşan 13 kişilik bir e, kurul e, ortaya çıktı. Ancak biz sadece bu 12 üyeden oluşan milletvekili, akademisyen ve e, e, merkez yönetim kurulu üyelerimizden değil, biz saha çalışanlarımızdan e, ve özellikle akademisyenlerden çok ciddi destek ve katkı aldığımızı ifade etmek istiyorum. Şimdi bu e, deprem kurulu olarak kısaca sizin ifade ettiğiniz kurul, onun kuruluş amacı şu. Hı hı. E, biliyorsunuz depremden hemen sonra devletimizin e, bütün kurumları, yetkili organları e, deprem bölgesinde olağanüstü çalışmalar yürüttü ve yürütmeye de devam ediyor. Hı hı. Ancak e, devletiyle, milletiyle e, sorunları olan e, bir takım kesimlerin bir takım dezenformasyon bilgiler yaydığı, halkın moralini bozucu bilgiler yaydığı, yalan haberler yaydığı bir durum söz konusu oldu. Ve dolayısıyla bu durumda biliyorsunuz halkımızın, vatandaşlarımızın hem deprem bölümgesindeki vatandaşlarımızın hem de bundan etkilenen tüm diğer vatandaşlarımızın moralinin çok yüksek olması ve doğru bilgilendirmesi gerekiyor. Ve genel başkanımız da buradan hareketle bir kurul oluşturuldu. Zaten benim de uzmanlık alanım psikolojik danışma. Hı hı. Yani dolayısıyla kurul başkanının mesleği de dikkate alındığında yani kurulun öncelikle toplum ruh sağlığı, toplum moralini yüksek tutma noktasında olduğunu değerlendirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi depremden hemen sonra biliyorsunuz insanlarımız doğal olarak psikolojik travmalar yaşayabiliyor. Evet. Yaşaması da bir doğal bir sonuç. Zaten yaşamamasa doğal bir şey değil. 
ve ondan etkilenen, televizyonda izleyen ya da 2 milyona yakın insanımız biliyorsunuz deprem bölgesinde göç etti ve toplumumuzun tamamında bundan bir şekilde etkilendi. Biz buna da ikinci travma olarak hı hı. ifade Mehmet ediyoruz. Mehmet Bey de Hatay'daydı değil mi? Evet, İskenderun'daydı, evet. o bölgedeydiniz. Evet, Depremi efendim, yaşadınız depremi sizler de. Bizzat yaşadık bizler. Hı hı. Hı hı. Evet. Yaşa evet, en güzel de yaşayanlar daha iyi hı. noktada bilir. Dolayısıyla şimdi hal böyle olunca da bu vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçları o bölgede neydi? İşte beslenme, barınma ve güvenlik ihtiyacı. Yani ilk ihtiyaçlar bu. Ve bu noktada devletimiz elinden gelip vatandaşlarımız, tüm toplumumuz yani STK'larımız El birliğiyle e, or, or, orada evet. bütün hizmetleri yapmaya çalıştılar. 7'den 70'e herkes. 7'den 70'e tamamı ama ederek. işte burada şunlar hep görüyoruz. Mesela diyor ki işte devlet enkazın altında kaldı. Efendim bir çadır devleti dahi işte olamadınız ya da asker nerede? Biliyoruz ki e, Genelkurmay Başkanımızın açıkladığı ve resmi kayıtlara göre asker e, yani depremden çok kısa süresi yani 15-20 dakika gibi kısa sürede Derhal bölgeye intikal etmişti. Şu anda devlet çadır devleti bile olmadığı denilen noktada bugün 350 bin 360 bin civarında çadırlar kurulmuş durumda. Yani bunları ifade edebiliriz. Bizim kurulun temel amacı bu çerçevede yani yapılıyor. Dezenformasyona karşı. Evet. Biraz... Halkın yani moralini yüksek tutmak, doğru bilgileri doğru kaynaklardan ve doğru kanallardan aktarmak. Mesela kurulduktan sonra biz şu anda deprem bölgesinde hizmet eden tüm bakanlıklarımızla, yani devlet kuruluşlarımızla diyalog halindeyiz. Mesela onların yapmış olduğu çalışmalar, hizmetler noktasındaki bütün istatistik bilgiler bize de geliyor. Yani bana da geliyor. Biz onları değerlendiriyoruz. Mesela basın yayın kuruluşlarına baktığımızda yani... Şey, doğru haberler çoğunlukla var ama e, toplumu sosyal medya üzerinde olumsuz etkileyen çok ciddi yayınlar da var. Evet. Mesela bunlara baktığımızda işte bizim kurul, yani önceliği bu değil biraz açacağız ama alt komisyonlar da oluşturduk. Önceliğimiz bu tür dezenformasyon noktasında devletimizin yetki kurumlarından aldığımız doğru bilgileri e, vatandaşlarımıza da ulaştırmak en önemli amaçlarımızdan bir tanesi. Evet aslında bu noktada Mehmet Bey'e sormak istiyorum. Dezenformasyon önemli dedik. Birçok e, yalan ya da olmayan hı hı. haberle karşı karşıya kalındığında deprem bölgesindeki insanların e, ruh hali, <gülüyor> düşünceleri nasıl oluyor peki? Yani ne derece etkileniyor bu noktada? Evet. Ben de öncelikle deprem felaketiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza baş Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Maalesef üzücü bir felaketle karşı karşıya kaldık. Geçen katıldığım programda da ifade etmiştim. Deprem felaketi neticesinde aynı zamanda biz Türk Hukuk Enstitüsü Hatay Yönetim Kurulu üyemiz Avukat Emre Ozan Bankir'i de kaybettik. Ruhu şart Başım mekanı olsun. cennet olsun bir kez daha almak istedim burada. Tabii çok acı bir felaket. Zor bir durumla karşı karşıyayız. Yaşanan bu dezenformasyonlar ve milleti yanıltan yönlendirmeler moralleri oldukça bozup insanların depreme karşı olan direncini kıran durumlarla karşı karşıya kalmamıza sebebiyet verdi birçok kez. İşte devletin olmadığı yönünde ya da devlet kurumlarının deprem bölgesine intikal et intikal edemediği yönünde ya da enkaz arama çalışmalarının yeterli kapsamda ya da yeterli e, çaba ile gerçekleştirmediği yönündeki e, iddiaların tamamının yersiz olduğunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Çünkü biz birebir bunların e, doğru olmadığını orada şahitlik ettik. E, bununla birlikte yapılan tüm bu e, çalışmalar, algılar e, oradaki insanlarımızın e, ciddi anlamda moraline e, bozmasına sebebiyet Devlet verdi. Devlete olan güveni de... Devleti, devleti olan güveni zaten azaltma yönelik ifadeler olduğu çok açık olduğu gibi e, tabi bunların e, özellikle sosyal medyada yapılan bu e, söylemlerin ve yayınlamaların aslında kaynağının nereden olduğunu da çok iyi biliyoruz. biliyoruz nereden evet. kaynaklandığını da biliyoruz. E, devlet yok işte diğer dernek ve kuruluşların orada var olduğu iddiaları yayıldı. E, fakat o dernek kurulcuları dahi e, bu durumun gerçek olmadığını Depremin ilk anından beri devletin tüm kurumlarıyla ve gücüyle sahada yer aldığını ve bu mesajların da okyanus ötesinden yani bazı terör örgütlerinden FETÖ tarafından yönlendirildiği noktasında tespitler söz konusu. Tabii bunların dediğim gibi tek amacı insanların devlete küstürmek, devletten uzaklaştırmak ve bununla birlikte insanların moralini bozup acılarına acı katıp deprem felaketinin boyutlarını ve etkilerinin daha fazla artmasına sebep verecek durumlar oldu maalesef. Evet, aslında bu kurulun, deprem kurulunun dezenformasyonun önüne geçecek önemli bir çalışma olduğunu bir kez daha evet. aslında anlamış oluyoruz. Evet. Bu noktada hemen e, İstanbul Stüdyo'dumuzda avukat 
Mehmet Fatih Önsöz bizlere katıldı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, deprem kurulundan devam edelim isterim. Şimdi şimdiye kadar kaç toplantı gerçekleştirildi ve alınan kararlar nelerdir? Şimdi e, kısaca şöyle deprem e, inceleme, değerlendirme, izleme kurulumuz oluştuktan sonra biz ilk iki toplantımızı çevrim içi yapmak durumunda kaldık. Çünkü kurul üyelerimizin birçoğu sahadaydı. Hı hı. Dolayısıyla teknolojik imtan, imkanları kullanarak online bir şekilde yaptık. Ve daha sonra geçen hafta genel merkezimizde kurul üyelerimizi topladık ve yüz yüze tüm kurul üyelerimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Ve burada biz 6 tane temel komisyon kurulmasına karar verdik. İşte bunlardan eğitim, psikoloji, sosyoloji alanı ile ilgili bir sosyal bilimler komisyonu, işte iktisat, iş, istihdam, tarım ve hayvancılıkla ilgili olan bir ekonomi komisyonu oluşturduk. Sonra çevre, bölge ve şehir planlaması İmar planı, yapı denetimi, inşaat, mühendislik konularını ve kırsal alan planlaması gibi faaliyetler içerisine alan çevre ve şehircilik komisyonu oluşturduk. Tabi sağlık konularını ele alan sağlık komisyonu, <gülüyor> hukuki konularla ilgili e, hukuk komisyonu ve son olarak da e, kriz ve afet yönetimi komisyonu oluşturduk. Ve komisyonumuzda kurul üyelerimizden birkaç arkadaşımız orada e, üye olarak bulunuyorlar, sekreterya olarak bulunuyorlar. Ve onlar da biz biraz önce ifade ettiğim gibi hem sahadan hem de akademisyen arkadaşlarımızdan ciddi anlamda destek alıyorlar. İşte orada komisyonlar kendi işlerinde yapmış olduğu toplantılara ki ben de o komisyonların toplantılarına ayrıca başkanlık katılıyorum. Hazırlanan şu andaki ön raporlar bize geliyor ve biz on ön raporları topluyoruz. Komisyona tekrar bir araya geliyoruz. Ve genel başkanımıza da rapor olarak sunuyoruz. Hı hı. Ancak burada şu da var. E, özellikle bu dezenformasyonla ilgili ve algı oluşturmaya yönelik e, çalışmalarla ilgili e, biz direkt açıklama yapıyoruz. Yani şöyle o komisyon kendisiyle ilgili verilen yalan haber, dezenformasyon, devletimizi, milletimizin arasını açmaya yönelik bir takım e, yalan haberlerle ilgili kurul doğru ya gerçek bilgileri e, elde ediyor. Onunla ilgili gerekli değerlendirmeleri yapıyor. O bana geliyor. Ben onunla ilgili düzenleme yaptıktan sonra e, basın açıklamaları yapıyoruz. İşte hem yazılı e, basında hem de görsel basında bu açıklamalarımız çıkıyor. Hı hı. Ama süreç içerisinde tabii ki genel başkanımızın talimatlarıyla e, bu kurulun e, işlevi ve fonksiyonunda daha farklı bir şekilde değerlendirilebilecek. Hı hı. Peki bundan sonraki yol haritası ne olacak? Altı komisyondan oluşturuldu. Hı hı. E, ön raporlar hazırlanıyor. Sonraki süreç nasıl ilerleyecek? İşte biraz önce ifade ettiğim gibi ihtiyaca e, istinaden yani hı hı. o komisyonlardan... E, daha farklı komisyonlar oluşabilir ama biz şöyle düşünelim. Yani kısa vadeli de orada vade, orta vadeli ve uzun vadeli. Yani bu komisyon sadece e, bu e, yani birkaç aylığına kurulmuş bir komisyon değil. Evet. Yani genel başkanımızın ifadesiyle Türkiye bir deprem bölgesidir. Dolayısıyla bu komisyonumuz uzun vadeli ve bir komisyon olarak değerlendirdi. Şu anda bir yaşanmış bir felaket var. Yani evet. yüzyılın çağın bir felaketi var. Sayın Başkanım da oradan geliyor deprem bölgesinde Hatay'da bunu en yoğun bir şekilde yaşandı. Şu anda bir şok ortamı var. Yani insanlar temel ihtiyacını karşılamaya yönelik çok ciddi bir arayış içerisinde olduğu bir dönemde devlet elini uzatmış, millet elini uzatmış ve sorunu çözmeye çalışıyor. Biz de bu süreçte katkı sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani tabii ki bu süreç birkaç ay bazı şeyler yerine oturduktan sonra ve insanlarımızın başka ihtiyaçları ortaya çıktıktan sonra biz ona yönelik yine çözüm önerileri Hı -hı. üreteceğiz. Kapsam genişli Tabii, tabii. Genişleyerek devam tabii. edecek. Şu anda birçok sorun var. Yani hukuki olarak şu şu nasıl olacak, bu nasıl olacak, şunu nasıl yapmalıyız? Bizim hukuk komisyonu mesela o tür sorulara yönelik hemen kısa kısa yasal cevaplar hazırlıyor ve bize gönderiyor. Biz de o konuda mesela bilgilendirme çalışmaları hı hı. yapıyoruz, sunuyoruz. Sadece bu değil. Mesela psikososyal destek konusunda. Hı hı. Mesela çok önemli bir, aslında. Çok önemli bir konu. Hı hı. Mesela bu konuyla ilgili benim başında bulduğum bir konu, komisyon var. Şu anda elimizde çok ciddi raporlar oluşturdu. Yani genellikle biz depremde enkaz altında kalan, çıkan ya da etkilenen o bölgedeki insanlarımıza yönelik çeşitli siz programlar yapıyorsunuz. Ama biz bebeklikten aldık dönem dönem. Yani bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, ileri yetişkinlik, yaşlılar, engelliler tüm bunların yaşamış olduğu travmatik durumlarla ilgili elimizde şu anda raporlarımız var. <gülüyor> yani ve bunlara yönelik de dediğim gibi açıklamaları da yapıyoruz, yapacağız. Bir de az önce ifade ettiğim gibi devlet
devletimizin tüm kurumlarıyla şu anda iletişim halindeyiz. Yani onlar biz kendi hazırladığımız raporları, raporlamaları onlara sunuyoruz. Onlar da kendi açıklay raporlamalarını da bize sunuyorlar. Yani şu anda devletimizin yetkili kurumlarıyla da çok uyumlu işbirliği içerisinde çalışmalarımıza hı hı. kısa süre önce kurulmuş olsa da başlattık ve devam ediyoruz. Hı hı. Yani AFAD, Kızılay ve STK'larla. Yani evet AFAD, Kızılay, STK bakanlıklar mesela Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Sağlık Bakanlığı'ndan, Aile ve Sosyal Politikalar hı hı. Bakanlığı'ndan, AFAD'dan, İçişleri yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD. Yani devletimizin deprem bölgesinde var olan tüm kurumlarıyla şu anda yani ben kişisel anlamda söylüyorum bir iletişim kurduk ve bu genellikle de işte AFAD Başkan Yardımcısı düzeyinde mesela başkan da olabilir ama yoğun çalışma var ya da bir bakanlığın bakan yardımcısı düzeyinde şu anda biz iletişim halindeyiz. Hı hı. Yani kendi yapmış olduğu çalışmalarda bilgilerini doğru yapılan ya daha doğrusu yapılan çalışmaların doğrusu ile ilgili biz bilgi alıyoruz. Çünkü gazeteye bir bakıyoruz, çok çeşitli haberler çıkıyor, evet. çok çeşitli şeyler değerlendirmeler yapılıyor. Biz o noktada arıyoruz ilgili bakanlığımızın bu işe bakan bakan yardımcısını ya da sorumlu daire başkanı da olabilir. Diyoruz ki efendim böyle bilgi var, bunlar ne derece doğru? Onlar hemen bize doğru bilgileri sunuyorlar. Bizim komisyon da onunla ilgili değerlendirmeyi yapıyor. Biz de kamuoyuna bununla ilgili Hı -hı. kısa kısa açıklamalarla vatandaşlarımız Hı -hı. doğru bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ve o bilgilerle, gelen bilgilerle de sahaya çalışmaları Tabii sahaya. yansıyor. Hı -hı. Tabii ileriye dönük dediğim gibi şu anda bir yani bir şey var, bir kriz durum var evet. ve dolayısıyla vatandaşlarımız bir şok halinde, travma yaşanıyor. Doğal bir süreç bu. Yani şu ve anda depremler de devam ediyor. Deprem yani. yani şu anda bize AFAD'ın bugün biraz önce bana bir saat önce Raporlanan şeyine evet, göre 11 bin civarında. Evet o verileri de sizden isteyeceğim. Evet, ee, son artıyor. paylaşılan verileri de bizimle paylaşabilirseniz çok memnun oluruz. Peki bunda yani şöyle şu anda bizde e, AFAD'dan ve diğer kurumlarımızdan bugün e, akşam saatlerinde gelen bilgileri de sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela yaklaşık işte 15 milyon aşan vatandaşımızın bu depremde etkilendiği ve yaklaşık 125 bin kilometre kare alanda bu depremin hissedildiği e, bilgisi. Toplam 45.089 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Hı hı. Allah rahmet eylesin. 200.000 dolayında vatandaşımızın şu anda yaralı olduğu bilgisi var. Tabii biz bu yaralı vatandaşlarımız işte hangi hastanelere kaldırdı, tedavi süreçleri ne oldu onları da takip ediyoruz. Onlar ilgili sayısal bilgiler de bize geliyor. 11.000 üzerinde artçı depremler görüldü. Ee, mesela şehirleşme altyapısının ağır tahribat gördü. Yani diyor ya sular niye akmıyor? Yok efendim işte şunlar bunlar elektrik ama sonuçta yok. tabii elektrik yok, işte telefon yok, internet yok falan ama çok ciddi bir tahribat evet. var. Aslında bunlar da tehlikelidir yani. Suyun evet. olmaması ve elektriği verilmesi göçük altında, enkaz altında kalan insanları Hı -hı. da tehlikeye atabilecek bir durum. Bir durum ama şudur yani şimdi çadır kentlerde ve konteyner kentlerde mesela elektrik ve su gibi bazı ihtiyaçlar karşılanabiliyor. Hı -hı. 84.560 kişinin e, tahliye edildiği yani bu tahliye edenler yani e, devletimizin yetki kurumlarının e, kanalıyla onların aracılığıyla ama toplamda yaklaşık 2 milyon kişinin başka şehre gitti yani birçoğu da kendi imkanlarıyla bildiğiniz gibi gidiyor gittiği yerde valiliklere ve kaymanlık, kaymakamlıklara başvuruda bulunuyor ben o bölgeden geldim kayıtları tutuyor bu yaklaşık 2 milyon afet bölgesinde şu anda 38 vali 160 mülki idare amiri, 19 afet üst yöneticisi ve 68 il müdürü. E, ayrıca o bölgenin kendi yöneticilerin dışında şu anda o bölgede, bütün bakanlar bölgede biliyorsunuz, sorumlu bakanlar da bölgede. Hasar tespitiyle ilgili e, söylemek istiyorum, yani durumu ortaya koymak açısından. 1.387.998 toplam binada hasar var ve 4.497.311 toplam bağımsız bölüm e, ve 31.165 yıkık bina, 89.210 yıkık bağımsız bölüm, 1.033.927 az hasarlı ve hasarsız bina, 3.486.770 az hasarlı ve hasarsız bağımsız bölüm. Yani hı hı. depremin, yüzyılın deprem felaketinin yani hasar bilançosuna baktığınızda yani şu, ne kadar büyük olduğunu evet. görebiliyoruz. Şimdi barınmayla ilgili de nokta şu, mesela 322 noktada 358.037 çadır kurulmuş. Yani hep şu deniyor ya hani çadır nerede çadır kurulmadı çadır bile kuramadınız yani çok kısa bir sürede bugün 25 24. günde yani büyük 360 bin civarında bir çadır kuruluyor 1 milyon 332 bin 148 vatandaşımız burada şu anda halen barınıyor ve 8 bin 530 konteyner kurulmuş ve konteynerlerde de 34 bin 100 kişi vatandaşımız şu anda orada barınıyor. Şimdi afet ve e, afet bölgesinde çadır, konteyner ve kamu testlerinde 
e, barınan vatandaşlarımızın toplam sayısı da yaklaşık 1,5 milyon kadar. Yani 1,5 milyon vatandaşımıza şu anda devletimiz yani hem barınma hem beslenme hem tüm diğer ihtiyaçlarını bölgede gideriyor. Ve afet bölgesi dışında kamu tesis ve otellerde barınan vatandaşlarımızın sayısı da bugün itibariyle 337.081 kişi de yani işte yurtlarda, otellerde barındığı ile ilgili bize bugün son rakamlar bu. Şimdi nakdi yardıma baktığımızda konuttan hasar gören 920.810 aileye aile başı 10 bin lira para şu anda ödenmiş durumda. Ve taşıma yardımı olarak da yıkık, acil yıkılacak ağır ve orta hasarlı konut sahiplerine 226.836 bina, 718.523 bağımsız bölüm ve 15.000 lira yani burada taşınma yardımı yapılıyor. Kira yardımına baktığımızda o çok biliyorsunuz hepimizin artık bildiği bir şey. Ve burada ev sahibi olanlara 5.000 TL, kiracıya da 3.000 TL yardım yapılıyor ve bu yardım da yaklaşık bir yıl boyunca devam evet. edecek. Tabi duruma göre de tekrar düzenlenebilir. Şimdi görevli personel sayısı da önemli. Çünkü nerede yani nerede devlet yetkileri ne kadar hizmet etti, gelmediler gibi bir takım mesela şeyler söyleniyor. Deprem bölgesinde arama, kurtarma, güvenlik, sağlık, Milli Savunma Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları, STK ve gönüllerden oluşan bugüne kadar toplamda 277.417 personel görev yapmış. <Gülüyor> yani sayı çok ciddi bir rakam ve halen şu anda sahada 230.317 personelde görev yapmaktadır. Onu ifade edelim. Arama kurtarma ile ilgili verilere baktığımızda ise bölgede AFAD, PAK, JAK, JAK, Sahil Güvenlik, DAK Güven, İtfaiye, Tahsiliye, MEP, STK'lar, Uluslararası ara kurtarma personellerinin tümüne baktığımızda şu anda hala bölgede 6.368 arama kurtarma personeli görevine devam ediyor. Şimdi burada şu anda o depremin işte yani depremden etkilenen o yıkıntıları temizleme noktasındaki çok yavaş ilerliyor biliyorsunuz. Enkaz şu anda kaldırma enkaz kaldırma çalışmalarında ise yaklaşık 18 bin 40 civarında aracın halen aktif olarak görev yaptığı ile ilgili bize bilgiler geldi. Bir de psikososyal destek grubu ile ilgili söylemek istiyorum. Biliyorsunuz psikososyal destek grubunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapıyor ama Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle yapılan bir hizmet ve deprem bölgesinde 691.388 kişi yani bu bölgede bu hizmetten yararlanıyor ve deprem bölgesi dışında da 333.903 yani toplama baktığımızda deprem bölgesinde ve deprem dışı bölgesinde yaklaşık 1 milyondan fazla Vatandaşımıza, öğrencimize de ilk psikolojik yardım ve psikososyal destek çalışmaların yürütüldüğünü görüyoruz. Tabi burada şunu da ben özellikle ifade etmek istiyorum ki Buyurun. dezenformasyon dedik, yalan haber dedik. Yani bu konuda da devletimiz çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Bunun altını çizmek istiyorum. İçişleri Bakanlığımıza bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca işte sosyal medya üzerinden işte kin, ülkesine karşı vatan ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı ve halkı birbirine ve evet panik. paniğe yöne, dönük mesela sosyal mesaj hesaplarında olumsuz bilgiler paylaşan hesaplardan 1013 şu anda hesap tespit edilmiş ve bunlardan 581 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılıyor ve 145 şahıs gözaltına alınmış ve 27 tanesi de şu anda tutuklanmış durumda. Yani hı hı. kısaca şunu söylenebilir, bu sayısal verilerden hareketle, yani devlet, millet el ele evet. ve biz bu acıları da, bu günleri de en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Ki İnşallah. bu konuda da yani hükümetimiz de bu konuda deneyimli ve şunu da ifade edelim. Belki arkadaşlarımız bu konuya değinecekler ama mesela 2000'den sonra yapılan inşaatlara, binalara baktığımızda %98'in üzerinde bir herhangi hasarın olmadığı ve diğer hasar olanların da sadece çatlaklar noktasında olduğunu görüyor. Ve daha önce işte ki depremlerde de hükümetimizin çok hızlı bir şekilde ön aldığını ve deprem zede vatandaşlarımızın barınma sorunlarını çok kısa sürede çözdüğünü biliyoruz. İnşallah kısa süredeki bununla ilgili bir yıllık bir süre öngörülüyor ve vatandaşlarımıza 
en iyi e, yerlerde en güzel e, evleri, binalar yapılacak ve vatandaşlarımız inşallah tekrar evet. yaşadığı bölgelere evlerine dönecekler diye düşünüyorum. Hı hı. Peki bu komisyonla ilgili eklemek istediğiniz bir şeyler var mı hemen? Çünkü iş siyasete de dönmek istiyorum. Yarın altılı masa hı hı. 12. kez bir araya gelecek. O noktaya da değineceğiz. Ama komisyonla ilgili... Ya komisyonla ilgili şu, yani genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli biliyorsunuz öngörüleri çok yüksek bir liderdir. Dolayısıyla yani bu deprem felaketiyle ilgili gelişebilecek, toplumumuzun motivasyonunu bozacak ve dezenformasyonla devlet ve milletin arasını açacak bir takım gelişmelerin olduğunu biliyor. Evet. Ve dolayısıyla bizim şu andaki deprem e, inceleme, değerlendirme ve izleme komisyonun ön şeyi bu. Ama dediğim gibi şu anda ileriye dönük. Şu anda mesela biraz önce depremle ilgili uzman çok değerli hocalarımızı dinledik. Bizim de kendi arkadaşlarımız bazı bunlarla ilgili raporlar hazırlıyorlar. Hı hı. Yani mesela komisyonda iki tane tıp doktoru e, üyemiz var. E, birisi milletvekilimiz, birisi merkez yönetim kurulu üyemiz. Ve kendi ekibiyle birlikte mesela deprem ve deprem sonrası e, bir takım senaryolara yönelik yani afet ve kriz yönetimi olarak Olası da değerli. Tabii karşıda. onunla ilgili de kendi ön raporlamalarını yapıyor. Mesela eğitimle ilgili raporlamalar yapan arkadaşlarımız var. Ekonomiyle ilgili e, mesela raporlama yapan arkadaşımız var. Mesela Özgür Bayraktar arkadaşımız aynı zamanda kurul üyemiz, MHK üyemiz, Ankara Sanayi Odası Başkan Vekilimiz. Dolayısıyla çok önemli veriler ve çok önemli görüşler ve öngörüleri var, raporlamaları var. Biz yani kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli çalışmalarımız şu anda sürdürüyoruz. Tabii kurul henüz kurulalı 12 gün oldu. Ama önemli bir mesafe kat ettiğimizi gelinmiş. düşünüyoruz. Evet. Evet. Hı hı. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, Hasan Bey sizinle başlayalım istelim. Altılı Masa 2 Mart'ta bir araya geliyor, yarın bir araya geliyor. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında 14 Mayıs'ta seçimin olacağını ifade etti aslında. Sizce yarınki toplantının gündemi ne olacak? Bu toplantıdan bir aday çıkacak mı artık? Yani kamuoyuyla paylaşılacak mı bu aday? Elif Hanım, ben öncelikle asla felaketinde e, hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yakınlarına ve Yüce Türk milletine ise başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yine bu felaket sonucunda e, yer alan tüm vatandaşlarımıza da aciz şifalar temenni ediyorum. E, ve bu felaketin hemen ardından bölgeye intikal eden, Bölgenin yaralarını sarmak için var gücüyle çabalayan <gülüyor> gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkililerine gerekse devletinin bir dağ gibi arkasında duran büyük Türk milletine yani tekrardan bu acıda millet olduğumuzu dünyanın e, tamamına gösteren büyük Türk milletine de e, bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hı hı. Şimdi altılı masa malumunuz olduğu üzere yarın 12. defa toplanacak e, ve Yarınki toplantıda şimdi çıkan haberlere göre bunu tabii ki e, programın ilerleyen aşamalarında açmaya çalışacağız. E, yarınki toplantıda bir başkan adayı çıkıp çıkmayacağı yani cumhurbaşkanı adayı belli olup olmayacağı veya bu adayın e, kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı hususları tartışılır hale geldi. Ben şahsi kanaatimi söylemek istiyorum yani. Ee, nereden baksanız iki yıldan beri toplanıp dağılan bir masadan söz ediyoruz. Ve toplandığı her toplantıdan sonra hala hazırda da ortaya somut bir şey koyamayan bir masadan bahsediyoruz. Ve bu masanın belki de ortaya koyabileceği en somut şey artık e, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler. Zaten e, Cumhur İttifakı seçim tarihini belirlemişti ancak işte Asrın felaketi sebebiyle acaba seçmen kütüklerinin oluşturulması, YSK'nın çalışmaları yetiştirilir mi yetiştirilemez mi gibi kaygılardan dolayı seçim tarihinde bir değişiklik olabileceği öngörülüyordu. Ancak Yüksek Seçim Kurulu muhtemelen çalışmaları yetiştireceğini iletmiş olacak ki bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da 14 Mayıs'ta Türk milletinin sandığa gideceğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı tayin edeceğini belirtmiş oldu. Şimdi yapmış olduğu 12 toplantıda, 11 toplantıda somut bir şey ortaya koyamayan masadan ben yarınki toplantıda da somut bir isim zikretmesini beklemiyorum. Kendileri daha önce bildiğiniz üzere bildirileri ilan etmek için dahi ilan edecekleri bildirilerde kullanılacakları yazı fontunu, yazının büyüklüğünü, küçüklüğünü yani puntosunu belirlemek için bile toplantı yapan bir yapı var karşımızda. 
Şimdi ben yarınki toplantıda ortaya çıkaracakları en somut sonucun şu olacağını düşünüyorum. Biz bu adayı nasıl belirleyeceğimizi kamuoyuna ilan edeceğiz diyecekler. Yani yarın ancak bir takvim açıklamalarını bekliyorum. Ee, ama şunu söyleyebilirler. Biz ortak bir aday noktasında anlaştık. Biz bu anlaştığımız ortak adayı ilerleyen bir tarihte açıklayacağız diyebilirler. Ben bunun yine masadaki e, olası kargaşayı yani kendi aralarındaki e, makam ve menfaat kavgasını Türk milletinden saklamaya dönük bir strateji olacağını düşünüyorum. Neden saklamaya ihtiyaç duyuyorlar peki? E, çünkü daha öncesinde de bu konuları çok fazla konuştuk. E, çünkü karşımıza değişmeyen, akıllanmayan, uslanmayan bir yapı var. Hı hı. Ve bu masanın şöyle bir özelliği var. İşte diyorlar ki HDP dışarıda. Aslında kaç kişi olduklarını bile kamuoyuna net olarak izah edemeyen bir masa var. Ama diğer taraftan da e, söz konusu bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının da masanın önemli kararlarında etken olduğunu görüyoruz. Hı hı. Nitekim bu dönem dönem bu masanın birleşenlerinin yöneticilerinin de e, açıklamalarına yansıyor. İşte kaç bakanlık versek, kaç vekillik versek, konumu ne olacak, nasıl şekillendirecekler. En basitinden şunu söyleyeyim. Mesela masanın Malumunuz olduğu üzere açıklamış olduğu bir seçim takvimi vardı. Yani yapacakları çalışmaları açıklamışlardı güya. Oraya baktığımız zaman e, Cumhurbaşkanı adayı belirlenmeden zaten ben böyle bir e, stratejinin ortaya konulmasına zaten karşı oldum. Daha öncesinde de sizlerle paylaşmıştım. Sebebi de şu, sizin nasıl bir Cumhurbaşkanı adayınız olacak ki yapacağınız seçim planlamasına veya seçimden sonra yapacağınız e, işleyecek olan takvime hiçbir katkı sunmayacak. Yani sıfır olan bir insan mı olacak? Bunun hiç mi kendisine göre bir fikri olmayacak? Bunun hiç mi bir ekibi olmayacak? Yani tamamen altı tane genel başkanın ve bu altı genel başkanı oynatan iradenin kuklası olan bir cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Ya da altı genel başkandan biri mi olacak? Veya altı genel başkandan birisi mi olacak? O da bir e, ihtimal ama tabii bu konuda da anlaşmazlıklar devam ediyor. Fakat ben şunu söyleyeyim. Bu masa ee, dönecek, dolaşacak ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edecek gibi geliyor bana. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu Akşener'e e, oldukça fazla gol atmaya devam ediyor. Her ne kadar işte Saraçhane Tiyatrosu ve buna benzer Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisini karıştırmaya yönelik hamleleri e, Akşener'i öne çıkardığı söylense de Sayın Kılıçdaroğlu bence masanın en büyük partisinin e, ve Bugün hali hazırda da mecliste en fazla sandalyeye sahip ikinci partinin genel başkanı olmasının avantajını çok iyi kullanaraktan masayı artık kendi adaylığını onaylayacak hale getirmeye devam ediyor. Ama bu demek değil ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun masada destek bulmaya başlaması yani işte özellikle bugün baktığımız zaman o küsurat partilerin genel başkanlarından açıklamaları geldiğini görüyoruz Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik. Ben tahminimce orada da şeyin vaat edildiğini düşünüyorum. Bu daha önce... Şunu da söylemiştik, milletvekili pazarlıkları da bu masanın önemli e, unsurlarından birisi olacak diye. Milletvekili hmm. pazarlığında bir kere e, daha fazla milletvekili isteyen kişinin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın davranması gerekiyor. Bence Sayın Kılıçdaroğlu da bu özelliğini yani elindeki bu gücü bir nebze de olsa akıllı kullanarak masanın içerisindeki diğer genel başkanlarla da e, onay alma, sürecini hızlandırmış durumda. Ama diğer taraftan da işte e, İP'in yani Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde meclise giren e, ve bugün masanın en büyük ikinci partisi olarak göze çarpan İP'in e, kendi oyundan ve kendi etkisinden çok daha fazla ve çok daha etkili söylemleri var. Hani İP'in inadını yarın Sayın Kılıçdaroğlu kırabilir mi, kıramaz mı? E, bu noktada... Dün bir araya gelmişlerdi. Sizce o noktada Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda Akşener'i ikna etmiş olabilir mi? Şimdi ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i ikna ettiğini düşünmüyorum ama hı hı. bana göre şöyle bir durum söz konusu oldu. Ki zaten kendi açıklamaları da bu yönde bu minvalde oldu. Dediler ki bizim kendi aramızda problemler var. Bu problemleri biz bu halkın önünde çok fazla konuştuk. Artık bundan sonra kendi problemlerimizi kendi içimizde konuşalım. Artık bunları biz kamuoyuyla paylaşmayalım dediler. Hmm. Yani birbirleriyle kamuoyunun gözleri önünde kavga etmeme noktasında bir mutabakat sağladılar. Ama bu e, tüm konular hakkında mutabakat sağladıkları veya e, masada yani kameraların olmadığı, insanların olmadığı, milletin sadece kendisine okunan bildiriyi gördüğü, yoksa hani şeffaf fızlıyorlar, şeffaf siyasetten bahsediyorlar ama toplantıda ne konuşulduğunu, 6 saat bir toplantı e, sürüyor. Devamında bizim 10 dakikada okuyabildiğimiz bir metin ortaya çıkıyor. Şimdi geriye kalan süre boyunca ne konuştuklarını milletten gizledikleri de bir gerçek. Şimdi hı hı. bu masada 
kavgalarının devam edeceğini düşünüyoruz. Ki iki partinin genel başkanını da bence bu noktaya getiren çok önemli bir diğer gelişme de şu oldu. Önce Cumhuriyet Halk Partisi şu açıklamayı yaptı. Bizim adayımızı Sayın Kılıçdaroğlu'na biz onaylama ve açıklama yetkisini açıktan veriyoruz dediler. Hı hı. Yetki evet. Tüm yetkimizi biz bu noktada Sayın Genel Başkanımıza verdik dediler. Ardından yani sizin partiniz var siz yetki verirsiniz de biz veremez miyiz gibi e, çocukça bir şeyle ardından hemen e, ip de aynı açıklamada bulundu. Biz de tüm yetkimizi e, Genel Başkanımıza Meral Akşener'e veriyoruz dediler. Şimdi bu da şu anlama geliyor artık bu iki partinin yöneticileri kendi aralarında kavga etmeyecekler. İki Genel Başkan birbiriyle kavga edecek. E, Sayın Kılıçdaroğlu... Sayın Akşener'in meclise girmesi için çok büyük çaba sarf etmişti. Zamanında e, siyaset arenasında hatta bugün ipin gelmiş olduğu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun rolü ve etkisi bence Sayın Akşener'den bile daha fazladır. Hı hı. E, kendisi de zaten daha öncesinde her ne kadar sözüne itibar edilebilir Akşener'in tabii bunu bilmiyorum ama e, daha önceki açıklamalarında ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu abim olarak görürüm. E, kendisiyle hukukun farklıdır demişti. Ama sürekli olarak da tabii bir taraftan da adaylığa koymuş olduğu bir şerh var. Artık e, şunu göreceğiz. E, Sayın Akşener gerçekten de Sayın Kılıçdaroğlu'nun abisi olarak mı görüyor? Yoksa e, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan menfaatin, menfaatinin bittiğini düşünerek e, kendi e, düşünceleri ve akıl hocalarıyla ilerlemeye çalıştığı yolda Sayın Kılıçdaroğlu'nun peşine takmayı başarabilecek mi? Ama ben şunu söylemek istiyorum kısacası. Yarın Yapılacak olan toplantıda da yine bunlar havanda su dövmeye devam edecekler ve çıkacak olan sonuç en fazla en somut çıkarabilecekler sonuç şu olacak. Biz bugünden sonra şu gün toplanacağız, bu toplantıya kadar adayı şu usullerde belirleyeceğiz, işte kura çekeceğiz, parmak kaldıracağız, oy birliğiyle yapacağız veya işte atıyorum... Partilerin üye sayılarını dikkate alarak yapacağız, milletvekili sayısını dikkate alarak yapacağız, e, kuruluş yıllarını dikkate alarak yapacağız. Artık neye göre belirleyecekler? Çünkü masada 6 genel başkan var ama şimdi Küsurat Parti'nin genel başkanıyla e, eski sisteme göre ana muhalefet partisi lider dediğimiz partinin genel başkanının oyunun bence bir olmaması lazım. Eğer bir kabul ediyorlarsa bu ayrı bir problem. Bir kabul etmezlerse bu daha farklı problemlere yol açacak. Ama artık bunu netleştirecekler kendi aralarında. Yani kuruluşlarının üzerinden yaklaşık iki yıl geçtikten sonra herkes masadaki konumunu netleştirecek. Hı -hı. Ve e, adayı nasıl belirleyecekleri konusunda yarın eğer anlaşabilirlerse bence çok büyük bir sürpriz olacak. Ben masanın sonunda da e, masa eğer dağılmadan seçime girebilirse e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olarak Hı, masadan Ben de tam onu sormak istiyorum. Bekliyorum. Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünüyorsunuz değil mi? Tek bir isim çıkıyor. Çıkacak ve o da Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Ben tek bir isim çıkacağını masadan ve bunun Hı -hı. da Sayın Kılıçdaroğlu olacağını düşünüyorum. Tamam. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkmaması durumunda ise zaten aralarındaki fikir ayrılığının sahada da ayrılığa dönüşeceğini ve masanın artık kendisini bir araya getiren o uluslararası irade dış güçleri de bir kenara iterek fikri olan dağınıklıklarının sahaya da yansıyacağını düşünüyorum. Hı hı. Peki. Mehmet Bey sizinle devam edelim isterim. Ee, Hasan Bey bu noktada yarınki toplantıda, toplantı için takvim açacak, açıklayacaklarını ifade etti. Siz bu konuda kendisine katılıyor musunuz? Aday konusunda da tek isim olarak Kılıçdaroğlu mu görüyorsunuz? Açıkçası daha önce de birçok kez toplantı Yapıp bir araya geldiler ama bu toplantıların hiçbirisinden herhangi bir netice ya da mutabakat... Çok özür dilerim. Şunu da eklemek Hı. istiyorum. Çünkü yasal olarak da e, o süreçte 10 Mart'a kadar da bir adayın açıklanması gerekiyor. Evet. Bunu da baz aldığımız zaman e, nasıl değerlendirirsiniz? Ee, yani yarınki toplantıda yine bir aday çıkmayacak mı isim? Ben de kıymetli üstadım gibi düşünüyorum. Yarınki toplantıdan bir aday çıkması Hı -hı. mümkün e, görünmüyor açıkçası. Çünkü daha öncesinde de birçok kez adayların açıklayacaklarını... E, ifade etmelerine rağmen bir araya gelip kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözemediklerinden ötürü sürekli kendi aralarında meydana gelen çatlaklardan ötürü de adaylarını belirlemede sürekli sıkıntı yaşadılar. Daha önce de ifade etmiştim katıldığımız programlarda tek beklentileri kendi gelecekleri olduğu için hı hı. Türk milletinin geleceğine ilişkin herhangi bir kararları da bulunmadığından ötürü kendi menfaatleri doğrultusunda bir araya gelip anlaşamayan ve birbirine, birbiriyle benzeşmeyen bir ittifaktan bahsediyoruz. Bunu da şundan dolayı mı? Bakanlık ve vekillik yarışından tabii, dolayı. Tabii kesinlikle. Şimdi altılı masa ve görünmeyen unsurları da dikkate alındığında bir araya gelmelerinin tek bir sebebi var. O da kendi gelecekleri. Bu da tabii ki bakanlık ve milletvekili sayıları ya da alabilecekleri pozisyonlar 
önem arz ediyor. Bundan dolayı da bugüne kadar herhangi bir mutabakatta bulunamadılar. Kılıçdaroğlu'yla e, Akşener'in pazartesi yapmış olduğu görüşmede benim anladığım kadarıyla tek mutabık kaldıkları konu. Bir daha ekran karşısına e, kavga etmeyelim. Yöneticilerimiz birbiriyle atışmasın. Birbirimizle ters düşecek açıklamalarda bulunmayalım noktasında olduğunu düşünüyorum. Ama herhangi bir aday belirlediklerini e, şu an gelmiş olduğumuz aşama itibariyle aday belirleyemedikleri net bir şekilde görebiliyoruz. Hı hı. Peki Kılıçdaroğlu mu aday olacak? Çoklu bir isim bekliyor musunuz? Ee, şöyle daha önce İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylarını çok açık bir şekilde istemediğini, kazanılacak aday olması gerektiği noktasında e, baskısı vardı. E, ve Kılıçdaroğlu'nun her aday olma e, mesajı verdiğinden sonra e, kazanılacak bir adayın ad, e, aday olarak gösterilmesi, kazanılacak bir ismin aday olarak gösterilmesini e, baskılanıyordu. E, tahminimiz... Ve gördüğümüz kadarıyla İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor. Hı hı. Ama geldiğimiz nokta itibariyle de Kılıçdaroğlu her defasında kendisinin aday olacağını, kendisinin aday olmak istediğini izah etti. Ben daha önce de ifade ettim bunu birkaç kere. İyi Parti'de Kılıçdaroğlu'nun bu ısrarına çok fazla karşı gelemeyecektir. Bir süre sonra kırılma yaşayacaktır. Çünkü dikkat ederseniz altılı masanın diğer unsurları da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok fazla karşı çıkan bir unsur yer almıyor. Peki İyi Parti altılı masadan ayrılır mı? Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ısrarcı davranıyor ama İyi Parti buna evet. karşı çıkıyor dediniz. Evet. Masada bir çatlak öngörüyor musunuz? Daha önce hatırlarsanız bu konuda İyi Parti birçok mesajda bulundu, açıklamada bulundu. Hı hı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istememesi noktasında ve hatta gerekirse kendilerinin de bir aday çıkarabileceği noktasında beyanları olmuştu. Eğer Kılıçdaroğlu'nun aday olması noktasında bir anlaşma sağlanamazsa daha önce de ifade ettikleri gibi kendi adaylarını gösterebilirler. Böyle bir durumda da altılı masanın bir arada bulunmasının tabii ki bir anlamı kalmayacak ve dağılacağını hepimiz göreceğiz. Peki Sonuç altılı itibariyle. masadan ayrılırsa İyi Parti aday olarak kimi gösterir sizce? Tabii burada İP'in Genel Başkanı Meral Akşener'in hep her zaman olduğu gibi bir iddiası var. Başbakan olma iddiası. Hı hı. Ee, tabii başbakan olma iddiasını gerçekleştirebilmesi için... Öncelikle başkan adayı olarak hani masanda dağılmasına sebebiyet veriyorsa bu sorumluluğu da kendi partisi adına kendisi alır diye düşünüyorum. İpin gösterici eğer tek başına seçime girmesi ihtimali olursa İpin genel başkan aday olarak gösterir diye düşünüyoruz. Kılıç şey İmamoğlu ve Yavaş hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Ee, bir buçuk dakikam kaldı. İmamoğlu'nun adaylığını en çok isteyen Hepimizin de takip ettiği gibi İP Genel Başkanı, hı hı. E, nitekim İmamoğlu'nun mahkumiyet kararının açıklandığı gün bir bayram edasında bir sevinçle karşıladılar. Daha sonra korsan bir miting düzenlediler. E, bariz bir şekilde kulislerde de konuşulduğu üzere Ekrem İmamoğlu'nun şehir dışı e, gezilerini de... İcazet turlarından evet, bahsediyorsunuz. Gezilerini hı hı. de yine İP'in e, finanse dahi ettiğini duyuyoruz, sağladığını duyuyoruz. Bu noktada İmamoğlu ismini en çok bastıran ve İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini düşünen İP Genel Başkanı ve İP'in kurmayları olduğu açık net bir şekilde. Hı hı. Bu sebeple de zaten CHP ile büyük bir aylık içerisinde bulunmaktalar. Yalnız Altılı Masa'nın diğer unsurlarından İmamoğlu'na açık bir kabul olmadığı için İP bu, bunu ifade etmekten sürekli olarak geri durmaya hı hı. devam ediyor şu an evet. için. Cengiz Bey siz bir şey diyeceksiniz. Evet, bir şey şöyle Buyurun. şimdi... Büyük bir deprem felaketi olmuş. Bilmiyorum arkadaşlarım duydum. Ben duymadım çünkü günlük basına da iyi takip ediyoruz. 24 gün geçmiş altılı masanın bir araya gelip de bu deprem felaketi ne yönelik çözüm önerilerinin ne olduğunu, bu deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik şu anda devletimizin sunduğu hizmetleri eleştiriyor ya, kendilerinin ne vaat ettiği ile ilgili bir kelime duymadık. Hı hı. Yani. Oturuyorlar, kalkıyorlar, altılı masanın adayı kim olacak? Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak noktasında konuşuyorlar. Ama diyelim ki, ola ki, ki olması mümkün değil ya, ola ki böyle bir şey olduğunda, herhangi bir karar alındığında, haydi arkadaşlar gelin bir araya gelelim falan filan, peki bu süreçleri nasıl yönetecekler? Yani ben muhalefetin, muhalefet döneminde yapmış olduğu çalışmalar, e, ve iktidara olmaya yönelik halka sunmuş olduğu vaatler çok kıymetli vaatlerdir. Evet. Ben bu anlamı önemli. altını özellikle hı hı. çizmek istiyorum. 24 gündür altın masanın deprem felaketiyle ilgili çözüm önerilerinin ne olduğunu ben hiç duymadım. Evet. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Hı hı. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. MHP Deprem Kurulu Başkanı Profesör Doktor Cengiz Şahin bizlerleydi. Kendisi aramızdan ayrıldı. Şimdi e, Fatih Bey sizinle devam edelim isterim. E, yarın Altılı Masa 12. kez bir araya geliyor. 11. toplantısında deprem üzerine bir e, toplantı gerçekleştirilmişti. Sizce yarınki toplantıda aday artık kamuoyuyla paylaşılacak mı? Aday belli mi? Bu noktada neler düşünüyorsunuz? Öncelikle depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza başsağlığı Allah'tan rahmet diliyorum. Burada şimdi bizim öncelikle değerlendireceğimiz nokta Altılı Masa'nın bugüne kadar yapmış olduğu bütün toplantılarda herhangi bir sonuç alamamasının sebepleri. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak bu konuda dikkat ettikleri bir sesinizi alamıyorum ama şu an bir dakika. Fatih Bey alabiliyor musunuz? Tamam şimdi geldi. Hı hı. Buyurun. Şimdi altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diyerek Türkiye'yi eski sisteme geçirerek Cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldıracaklarını ve Başbakanlık sistemini geri getireceklerini iddia ederek bir yola çıktılar. Bu yola çıkışın arkasından 12 topla 11 toplantı geçti ve ortak yemek muhabbetlerinin dışında herhangi bir sonuç alabildiğini görmedik. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişerek devam edebilmesi en büyük özellikleri, en önemli konularına baktığımız zaman eğitim, hukuk, sağlık alanındaki, sosyal devlet alanındaki iyileştirmeler ve geliştirmeler olması gerekirken hiçbir zaman altılı masanın bu konular hakkında açık, net ve somut örnekler, somut projeler sunduğunu göremedik. Genel anlamda bütün toplantılarının sonunda e, bizlere, vatandaşlara umut vermeyen ve bizleri, vatandaşları bu konuda e, heyecanlandıracak şeyler söyleyemediler. Biliyoruz ki uluslararası e, kontrol noktalarından devam eden bu birliktelik sonuç alamayacaklarının farkında ve bugün e, baktığımız zaman %25'lik Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, geri kalan bütün muhalefete hükmetme çabası olarak e, sisteme devam ediyorlar. Burada bizim değerlendirmiş temel nokta Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener kavgası. Bu Kılıçdaroğlu Meral Akşener kavgasının temel sebebi de kesinlikle ve kesinlikle bu süreç içerisinde pastadan pay alma savaşı. Baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi Senelerdir ana muhalefet partisi pozisyonunda toplum karşısında bulunduğu için çeşitli alanlarda hükümet ortağı olma veya hükümete talip olma anlamında bir karşılık bulabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. İyi Parti ise bu konuda ciddi anlamda yetersiz kadrolara sahip olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir cumhurbaşkanı adayı olması sürecinde istediği kadar vekil sayısı ve bakanlık alamayacağının bilincinde bu hususta muhtemelen yaşanacak kavgalar ve sürecin devamındaki problemler İyi Parti ile Kılıçdaroğlu arasındaki kavgayı güçlendirecek. Peki sizce aday kim olacak? Kılıçdaroğlu olarak mı görüyorsunuz? Ben bu masanın Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkartabileceğine inanmıyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu bu süreç içerisinde bütün belediye başkanlarını bir bir pasifize ederek kendine potansiyel rakipleri engelledi. Ve akabinde diğer partilerin de yani 5 partinin demek istiyorum ben burada masanın gizli ortağıyla beraber yapmış oldukları anlaşmalarla en rahat milletvekili koltuğu dağıtabilecek pozisyonda ve bu konuda İyi Parti ile yani iple yapmış olduğuyla bütün kavgaların sonucunda başarılı çıkacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bütün ilçe ve il teşkilatlarına bildirdiğini, bu konuda çalışmalar yapıldığını ve hatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda tereddütleri olan kişilerin 
il, il ve ilçe teşkilatlarından uzaklaştırılması gerektiğine dair birçok bilgi ve duyum da alıyoruz. Yani bizim burada e, aslında tartışmamız gereken demokratik düzenlerde Cumhurbaşkanlarının, Cumhurbaşkanı adaylarının yapacaklarının, e, faaliyetlerinin ve e, bütün projelerin anlatıldığı bir dönem olması gerekir. Şimdi geldiğimiz noktada e, biliyorsunuz ayın e, onuna e, son tarih yani transfer tahtasını açmak için e, son dakikada e, ka, burada federasyona evrak yetiştiren Anadolu takımları gibi e, muhtemelen son güne kadar açıklayacaklarını düşünmüyorum ben bu adaylarını. Yani Mevcut durumda gerçekten sıkıntılı bir süreç bekliyor onları. 10 Mart'a kadar yani. Kesinlikle bekleyeceklerini düşünüyorum. Bu bekleme sebepleri nedir sizce? Neden bekleyecekler? Daha önceki toplantılarda pamuklara sardıkları adaylarından bahsetmişlerdi. Yıpranmasını istemiyorlar. Yani nasıl bir aday ortaya çıkartacaklar ki acaba sosyal medya gafları olsun, daha önceki kariyeri olsun, hemen aday olmadan önce, seçime girmeden önce ortaya çıkacak ve yıpratılmamasını istiyorlar. Dediğimiz gibi Türk milletinin derdine deva olacak bir aday çıkmayacağının herkes farkında. Bu yüzden geç bırakabildikleri kadar bırakacaklardır. Peki. Hasan Bey sizinle devam edelim. Aslında bu toplantıda aday çıkmayacağını ifade ettiniz. Adayı beklemediniz ancak İP tarafından da bir açıklama var. İP Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da 2 Mart'ı işaret etti. Millet İttifakı 2 Mart'ta 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bu kararı milletimizle paylaşacağız açıklaması oldu. Bu Buraya kadar gelinen noktada aslında adayın hala belli olmadığı noktasında mı bir karar alınamadı yoksa çoklu isimler üzerinden mi ilerleniyor? Bu açıklamayı nasıl okumamız <gülüyor> gerekiyor? Şimdi Elif Hanım bu öncelikle mantıklı makul bir siyasetçinin yapacağı bir açıklama olarak durmuyor. Neden? Her şeyden önce 14 Mayıs 2023 tarihinde sandık başına gidecek olan Aziz Türk Milleti 13. Cumhurbaşkanı'nı tayin edecektir. Türk Milleti'nin üzerinde hiçbir güç, hiçbir yapı yoktur ki çıkarmış olduğu adayını doğrudan 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edebilsin. Yani bu biz 6 parti artı destekçilerimiz bir araya geleceğiz. Ve bu milletin iradesine ipotek koyacağız demektir her şeyden önce. Türk milleti her şeyden önce bu anlayışı 14 Mayıs günü sandığa gömecektir. Yani şundan emin olabilirler. 14 Mayıs'tan öncesinde hiçbir masada, hiçbir ortamda 13. Cumhurbaşkanı kesinlikle ama kesinlikle tayin edilemeyecektir. Hani kesin kazanacağız gibi iddialı bir söylemleri varsa bile bu var, söylem evet, var. bu söylem her şeyden öte Türk milletinin iradesini yok sayan bir söylemdir. Katılmak ve katlanmak bence mümkün değildir. Devamına geldiğimiz zaman e, tabii ki adayımız belirledik aslında ama son bir görüşme yapacağız demiyor. Söz konusu partinin sözcüsü. E, diyor ki biz genel başkanımıza açık yetki verdik. Evet. E, genel başkanımız artık bu konuda partimizin tek yetkili ismi ve genel başkanımız ikna edildiği zaman biz parti olarak ikna edilmiş sayılacağız demeye getiriyor bir nevi. Ve yani Akşener kabul ettiği aday bizim için de adaydır mesajı mı? Yani e, bu zamana kadar demek ki Akşener'le partisi arasında da bir e, kaos varmış. Ancak bu kaosu giderdiklerini Parti iddia ediyorlar. Parti içerisinde bir kaos mu? Yani bu zamana kadar varmış demek ki. Ben bu açıklamadan bunu anlıyorum. Yoksa şimdi tutup başka bir partinin e, mesela atıyorum Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın paydaşı olarak e, adayını Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli biliyorsunuz çok önceden ilan etti. Dedi ki Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır diye. Biz hiçbir Milliyetçi Hareket Partisi'nin yetkilisinden şöyle bir söz duymadık. Biz geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkan'a bu konuda bir yetki verdik. O da açıkladı gibi bir söz duymadık. Ki zaten liderlerden, zaten genel başkanlardan beklenen en büyük özellik de bu değil midir? Zaten hepsi doğal olarak partileri adına ana politikaları belirlemede yetkilidir. Demek ki ipin kendi içerisinde de bu zamana kadar kaynayan bir kazan varmış. Adayı kim belirleseyi bile tartışmışlar ki bugün çıkıp bunu açıklamaya ihtiyacı hissediyorlar. Eğer bu tarzda bir kaos olmasaydı parti içerisinde bence ipin sözcüsü tutup da bu açıklamayı yapmazdı. Ve burada vurgulamaya çalıştıkları nokta artık biz kendi parti içerimizde, milletvekillerimizde, genel idare kurulu üyelerimizde vesaire görüştük. 
ve bundan sonra artık partimiz adına bu konuda bu konuda genel başkanımız konuşabilir demeye getiriyorlar ama tabii ki ne e, Akşener'in ne e, Kılıçdaroğlu'nun partileri içerisinden işte bizim adayımızı belirleyecek olan kişi e, sayın genel başkanlarımızdır demesi e, aday konusunda bir uzlaşmaya varlamadığını gösteriyor. Yani masadaki anlaşmazlığı bı bırakın e, masanın partileri kendi işlerinde yani kendi partileri işlerinde genel başkanları artık yaklaşan seçimle beraber anlaşmayı sağladık. Biz partilerimizden yetki aldık. Şimdi de masada anlaşacağız demeye getiriyorlar. Şimdi haliyle bu şekilde masa, e, toplanacak olan bir masa var. E, böyle bir durumda da e, her ne kadar onlar 2 Mart'ta biz adayı belirleyeceğiz deseler de biraz önce e, reklamdan önce de ifade etmiştim. Belki de şunu söyleyecekler. Evet biz adayımızı belirledik. Ancak biz açıklamayacağız diyecekler. Ben bunun da tamamen e, kamuoyunun gözlerinden, kamuoyundan adayı saklamaya yönelik bir hamle olacağını düşünüyorum. Eğer adayları belli ise bunu çıkıp yarın açıklarlar. Ama ben şu an adayların belli olmadığını, yarın da belirleyemeyeceklerini, 10 Mart'a kadar da nasıl yetiştireceklerini merak ediyorum diğer taraftan. Hı hı. Ama yarınki toplantıda ben adayın e, belirlenemeyeceği için açıklanamayacağını düşünüyorum. Yani hani biz adayı belirledik ama şu an açıklamıyoruz demelerin de benim manasında benim e, özelimde herhangi bir kıymet harbiyesi yok. Çünkü adayınız belirli olursa eğer bunu ilan edersiniz. Pek tabii şunu yapabilirsiniz. Biz şu A ismi üzerinde anlaşmaya vardık veya e, B ismi hakkında anlaşmaya vardık ve bu adayımızı şu tarihte şurada tertipleyeceğimiz bir toplantıyla kamuoyuna tanıtacağız diyebilirsiniz. Bu gayet doğal bir şey. Ama bizim adayımız belli ama biz adayımızın kim olduğunu açıklamayacağız. Yani burada sürpriz şov yapmıyoruz. Yani hı hı. burada yaptığınız şey sizin siyaset ve zaten geç kaldığınız bir süreç var. Malumunuz olduğu üzere Türkiye 81 ilden oluşuyor. Geniş bir coğrafyamız var. Geniş bir yüz ölçümüne sahip olan bir ülkedeyiz. Ve eğer genel başkanlar haricinde zaten bir aday ortaya çıkarsa Büyükşehir Belediye Başkanları üzerinde duruyorlar. Bu Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Anadolu'ya kendilerini tanıtması gerekecek. Kendi illeri haricindeki yerlere kendilerini tanıtmaları gerekecek. Hı hı. Şimdi bunu da ciddi bir zaman, ciddi bir program meselesi. Oturup hangi ile hangi gün gideceğinizi planlamanız bile ciddi. Hatta bu noktada size koordinede yardımcı olacak olan ekibi belirlemeniz bile bir süreç gerektirir. Şimdi tüm bunlar e, ortadayken e, siz adayınızı eğer belirlerseniz biz keyfi olarak adayımızı da 20 gün sonra ilan edeceğiz, 15 gün sonra ilan edeceğiz deme gibi hele hele artık seçim tarihinin 14 Mayıs olarak ilan edilmesinden sonra e, böyle bir lüksünüz kalmadığını düşünüyorum ben. Böyle bir lüksleri yok. Ama yarınki toplantıda belki adayın belirlenmesi noktasında ciddi yol kat edeceklerdir. Ama e, anlaşmazlıklar o kadar büyük ki anlaşmazlıklar o kadar fazla ki işte sürekli olarak bakıyoruz genel başkanlar bir araya geliyor, ikili görüşmeler yapıyor. Şu ana kadar da bunların tam olarak giderlemediğini düşünüyorum. Sürecin gecikmesi de bir taraftan bakarsak aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun işine geliyor. Neden? Niçin? Çünkü kendisi masanın en büyük siyasi partisinin genel başkanı hı hı. ve sonuçta yıllardan beri siyasetin içerisinde genel başkan sıfatıyla siyasetin içerisinde olduğu için kendisini tanıtma noktasında çok fazla eksiği bulunmuyor. Dolayısıyla yani şu süreçten sonra masada başkasını da biz aday olarak belirlesek bu programları yetiştiremez gibi bir çıkışla Sayın Kılıçdaroğlu gitgide elini kuvvetlendiriyor. Bu bir gerçek. Hani masanın adayı Kılıçdaroğlu olarak netleşiyor. Bu bir gerçek. Ancak masa bu gerçeği daha kabul edebilmiş halde değil. <gülüyor> Ve bundan dolayı ip sözcüsünün ben söylemlerinin tamamen e, gündemde kalmaya yönelik olduğunu düşünüyorum ve yarın masadan da biraz önce de ifade ettiğim gibi e, bir aday çıkmasını beklemiyorum. Yarın ama masa bir aday konusunda e, anlaşmaya varırsa bunu yarın kesinlikle ama kesinlikle e, bence ilan edecektir. Zaten de ilan etmelidir. Şu yetki konusuna gelirsek e, Akşener'e verilen yetki üzerinden parti içerisinde bir anlaşmazlık olduğunu ifade ettiniz. Bu yetki bu anlama geliyor diye yorumladınız değil mi? Bu konuda bir e, bunun üzerinde bu şekilde düşünürsek şu ihtimalle olabilir mi? İp kanadı tarafından başka bir aday üzerinden mutabık kalındı ve 2 Mart'ta da bunun bu toplantıda konuşulma ihtimali var mıdır? Yani evet. farklı bir isimin 
şöyle İYİ söyleyeyim. Parti tarafından. İP'in e, aday olarak arzuladığı isimler de aslında kendi partisinden değil. O da hı hı. diğer bir e, gerçek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki tane Büyükşehir Belediye Başkanı'na özellikle bir tanesi e, Meral Akşener'in gönlünde yatan adeta e, aslan gibi e, zaten Saraçhane Tiyatrosu'nda da açık edildi. Hı hı. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkililerinin yaptığı açıklamalara bakarsak zaten onlar da şunu söylüyorlar. E, ve Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada da İP'e karşı bir sıfır daha öne geçmiş oluyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri pek tabi olarak, doğal olarak şunu söylüyorlar. Madem ki bizim genel başkanımızı aday olarak kabul etmiyorsunuz, o zaman başka bir CHP'li aday arayışına girişmeyin. O zaman kendi partinizin içerisinden bir aday e, önerin. Kendi partinizin içerisinden öne süreceğiniz bir ismi bizim Sayın Genel Başkanımızın karşısına aday olarak koyun diyor. Bu da Cumhuriyet Halk Partililerin gerçekten de çok haklı ve mantıklı bir söyleme. İp ise bunun karşısında ya işte biz bu belediye başkanlarını beraber seçtik diyorlar. Yani siz bu belediye başkanlarını beraber seçmiş olabilirsiniz ama şimdi yılların Cumhuriyet Halk Partisi'ni de e, zaten meclise onlar sayesinde girdiniz. E, İpin iradesine Cumhuriyet Halk Partilerine teslim etme gibi bir niyeti yok. Hı hı. Ve Büyükşehir Belediye Başkanları da özellikle e, geçtiğimiz günlerde yine bu medyada yeşil ışık yakma olarak e, nitelendirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da şunu söyledi. Bir Cumhuriyet Halk Partili aday olacaksa genel başkanımızdır ama tüm genel başkanlar yani. Hemen onu söyleyeyim. Altılı Masa oy birliğiyle karar, al karar alırsa görev olarak kabul edebilirim. Görev olarak kabul edebilirim. Yani şimdi oradaki ayrı bir çekince yani kabul edebilirim. Yani kabul ama daha demiyorum. öncesinde bu tarz bir açıklama bile yoktu. Tabii ki daha öncesinde şimdi biraz daha. Şimdi bir yeşil ışık yakmasını neye bağlıyorsunuz peki? Şimdi şöyle ben bunu yeşil ışık olarak değil de Mansur Yavaş'ın. Yıllardan beri yapmış olduğu siyasetin, e, geleneğin e, tarzı olarak görüyorum. Yani Mansur Yavaş dediğimiz kişi hırslarına kurban olmuş olan bir şahıstır. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin CHP'lileşmekle itham ettikten sonra e, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilmek için e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hatta e, bölücü siyasi, e, terör örgütünün siyasi uzantılarıyla hizalanmış, bir araya gelmiş olan işte teröristlere af çıkaracağını ilan etmiş olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan bir geleneğin temsilcisidir hı hı. kendisi. Şimdi e, Mansur Yavaş bence bu açıklamayla hem altılı masaya bir taraftan göz kırpıyor. Diyor ki ben de varım. Hani hepiniz anlaşırsanız e, ben evet aday olabilirim. Evet ben bunu kabul edebilirim. Diğer taraftan da e, açıklamasının devamında özellikle şunun vurgusunu yapıyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız aday olursa e, ben kendisini zaten desteklerim. Ee, devamında da şunu ifade ediyor. Altılı Masa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı veya benim haricimde başka birisi üzerinde de e, anlaşmaya varırsa ben onu da desteklerim diyor. Yani aslında burada Mansur Yavaş e, biraz daha Sayın Kılıçdaroğlu'na bakın ben parti içerisinde size karşı bir tehdit değilim. Benim ismim zikredilebilir ama e, siz siyasi e, programlarınızla benim koltuğumla etmeyin. Siz bana koltuk vermeye devam edip bana güvenebilirsiniz. Ben sizin onayınız olmayan hiçbir şeye e, girmeyeceğim tarzında bir yaklaşım gösteriyor. Mesela Sayın İmamoğlu e, Mansur Yavaş kadar net bir tavır ortaya koyamamıştır. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinden gelmesine rağmen. Ben Mansur Yavaş'ın bu açıklamasını yeşil ışıktan ziyade biraz daha e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na ben size teslimim mesajı olarak algılıyorum. Ve e, Mansur Yavaş'ın adaylığının... Şu aşamadan sonra da zaten mümkün olmalı düşünüyorum. Kendisi Ankara Neden? Büyükşehir Belediye Başkanı, hı hı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından önce siyasi geçmişi bir e, ilçenin belediye başkanlığı yapması. Yani Anadolu'da, Türkiye'nin genelinde aman aman bir karşılığı olan, aman aman e, bir e, başarısı olan, isminden söz ettiren bir isim değil. Yani belki de diğer adaylara göre şimdi e, İmamoğlu iki seçim sebebiyle biraz daha Anadolu'da tanınan birisi ve kendisinin çok sık yaptığı malumunuz olduğu üzere Kemal Kılıçdaroğlu'na baş kaldırı turları olarak da yorumlayabileceğimiz Anadolu turlarına sahip olan birisi ama Sayın Yavaş Ankara dışına çıkmamış birisi yani e, ismi Anadolu'da öyle aman aman bilinen bir isim değil e, dolayısıyla ben Mansur Yavaş'ın adaylığını zaten masada belki isimler arasında zikredileceğini ama zaten e, masanın olayından geçmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş'ın bu açıklamasından sonra masaya şunu söyleyecektir. Siz hepiniz onay verseniz dahi Mansur Yavaş 
çıktı. Benim onayım olmadan yani 6 genel başkanın birlikte e, onayı olmadan aday olmayacağını söyledi. O zaman ben adayı yapmazsanız ben de Mansur Yavaş'ın aday olmasına müsaade etmeyeceğim için adaysız kalırsınız gibi e, eli daha güçlü oturacaktır masaya diye Bir düşünüyorum. Bir tehdit gibi anlaşılabilir mi bu açıklama? Yani e, şöyle Kılıç, Sayın Kılıçdaroğlu bunu tabii kameraların önünde söylemeyecek. Masada söyleyecek. Hı hı. Hani biraz önce de ifade ettik ya o masada zaten ben birbirlerine karşı siyasi parti genel başkanlarının bundan çok daha aşırı derecede tehdit dili kullandığından eminim. Yoksa bu toplantılar bu kadar uzun sürmez. Bu toplantılar sonunda bu kadar soyut e, söylemler ortaya konulmaz. Eğer masadan çıkan sonuçlar somut sonuçlar olsa ortaya konulabilen politikalar somut politikalar olsa şunu deriz. Masada tam bir uzlaşma var. Masadaki insanlar e, e, tamamen bir fikir Birlikteliği içerisinde ve bu fikir birlikteliği e, eylem birlikteliğine dönüşmek üzere bu noktada önemli açıklamalar yapılıyor ve bu noktada somut e, adımlar belirleniyor diyebiliriz. Ama şimdi masada kavga ve kargaşa olduğu için masada herkesin zaten birbirine karşı tedirginliği, güvenememesi ve e, üslup meselesi sorunu söz konusu olduğu için masa zaten e, son Herhalde 2-3 saatinde falan ya biz bugün de bu kamuoyuna bir şey açıklamamız lazım ne açıklasak diyerek bu bildirileri e, kalem alıyor. Yoksa masanın 11. toplantısı, 11 toplantısının tamamında ben yayınladığım metinleri okudum. Hiçbirisinde e, somut bir adım yok. İşte bir parlament, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin eski sistemden farkı ne olacak? Bunları ortaya koyabilecek veya güçlendirilmiş parlamenter sistem denilen sistemin temel özellikleri neler? Cumhurbaşkanı'nın yetkileri ne olacak? Başbakanın yetkileri ne olacak? Başbakanı kime karşı sorumlu olacak? İşte e, meclisi diyorlar ki daha önemli hale getireceğiz. Ne yapacaksınız yani meclise atıyorum yasanın yapmasını mı kolaylaştıracaksınız? Veya me, e, meclisi aynı zamanda yasama görevinin yanında yürütme görevde mi vereceksiniz? Bunların da belirlenmesi lazım. Bunları belirtmeyen meclisi daha fazla güçlendireceğiz. Türkiye'ye yeni bir başbakan getireceğiz. İşte kuvvetler ayrılığına hakim kılacağız gibi soyut söylemlerden ibaret olan bir masa var. Yani bunları yazmak için, bunları tukamayla paylaşmak için onlarca saat toplantı yapmaya gerek yok. Bunlar 6 genel başkanın bir saat içerisinde kendi aralarında uzlaşabildikleri konular diyebiliriz. Peki toplantıların geriye kalan süresinde neler konuşuluyor? Neler konuşuluyor? Siz ben sorayım. tahminimce işte kim kaç vekillik alacak, kim kaç vekili arzu ediyor, kim hangi bakanlıkları istiyor, kim cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, kim kimleri cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor. Cumhurbaşkanının ortak bir cumhurbaşkanı olması halinde yani gösterdikleri adayın Kazanması halinde koltuk paylaşımları nasıl yapılacak ee, ve adaylığına şerh düşülen e, Kemal Kılıçdaroğlu eğer aday olmazsa diğer partilerin Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçime girmesine müsaade edecek mi etmeyecek mi? Bence e, masada zaten ana gündem olarak bunlar konuşuluyor. Bunların da konuşulması gerekiyor ama bu noktalarda eğer ülkeyi yönetmeye talip olan 6 tane kişiden e, müstakil bir masa varsa bu konularda ee, uzlaşıya da varılması gerekiyor ama e, seçim takvimine girdik diyebileceğimiz şu gün oldu. Ben masanın bu şekilde ortak e, bir akılla, ortak bir e, fikir birliği içerisinde eylem birliğine e, geçebildiğini hala görmedim. Şimdi bu derece kararsızlardan oluşan, bu derece içerisinde e, kargaşa olan bir masaya da Türk milletinin, ben Türkiye'nin geleceğini emanet etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, devletleri güçlü kılan devletlerin e, Büyümesini ve güçlenmesini sağlayan en önemli hususlardan birisi de tek olmamakla beraber istikrardır. Şimdi istikrarı e, terk edecekseniz daha güvenli bir liman bulmanız gerekir. Şimdi bugün geldiğimiz noktada altılı masa istikrara karşı kargaşayı vaat ediyor. Dolayısıyla e, kargaşayı vaat eden bir düzene Türk milletinin, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle de Cumhuriyetimizin 100. yılında e, Türkiye'nin geleceğini kesinlikle emanet etmeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Peki. Mehmet Bey siz ne düşünüyorsunuz Mansur Yavaş'ın bu açıklamasında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin altılı masa oy birliğiyle karar alırsa görev olarak 
kabul edebilirim. Evet. Bir e, çıkışı oldu. Çıkış demek yeşil ışık artık nasıl yorumluyorsunuz bir fikrim evet. yok ama bu açıklama üzerinden neler söylersiniz? Mansur Yavaş adaylığı noktasında her zaman sessiz kaldı. Ekrem İmamoğlu ondan daha fazla istekli olduğunu yapmış olduğu Anadolu turlarıyla da gösterdi. Mansur Yavaş'ın bugün yapmış olduğu açıklama tamamen kendisini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim ettiğini ve biat ettiğini Sayın Genel Başkanım aday olmazsa ve bana bu görev verilirse ancak o durumda e, yerine getirebileceğini ifade ediyor. Yani Mansur Yavaş burada ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'na biat ediyorum o ne derse o olur e, ve onun izindeyim ifadesini verdi. Bunu da yapmasının tek sebebi Mansur Yavaş'ın kendi siyasi geleceğiyle olan e, CHP'den olan beklentileri ve devamının gelmesini sağlayabilmek adına. Hı hı. Onun dışında genel bir değerlendirme yapacak olursak Elif Hanım e, ticaret dışında yapılan pazarlıkların tamamında her zaman tehdit vardır. Görüldüğü üzere altılı masanın bugüne kadar birçok toplantıyı gerçekleştirmesi ve bu toplantılardan netice alamaması çok uzun saatler süren toplantılar neticesinde ise çok kısa metinlerin ortaya çıkmasının tek bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Yapılan bütün toplantılarda genel başkanların birbirlerine yönelik tehditleri söz konusu. Tehdit, tehditten kastım da şu bakanlık ve milletvekili pazarlıkların uzunca sürmesi ve altılı masanın bir yere geldi bir noktaya geldikten sonra oy dilimi düşük olan partiler tarafından dahi sürecin tıkanması ve sürecin tıkanmasıyla birlikte altılı masanın altılı masaya doğabilecek güvenin engellenmesine yönelik tehditlerden bahsediyorum. Şimdi altılı masa bugüne kadar anlaşamadı kendi arasında bir mutabakat e, tabulunamadı mutabakat metni dışında. Ona hı hı. da az, az sonra değinmek istiyorum açıkçası. E, partiler kendi içlerinde de adaylık noktasında bir mutabakatları yoktu. Bu noktada e, ipin içerisinde istifa eden genel başkan yardımcılarını da gördük. Genel başkan ile ters düştüğü için. Yine benzer şekilde ipin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çok net tavır koyan milletvekilleri de gördük. Her seferinde Meral Akşener ise aksi yönde ifadelerini gördük. Parti içerisinde bir mutabakat olmadığından ötürü yeni yeni sadece yetkiyi genel başkanımıza bıraktık ifadeleriyle karşı karşıyayız. Bunların tamamı biz parti içerisinde artık kavgaya son verdik. Genel başkanımıza yetkiyi veriyoruz. Genel başkanlarımız adayları belirleme noktasına tam yetkilidir. Mansur Yavaş'ın da mesajı benzer şekilde. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne derse o bizim yerine getireceğimiz bir karar olacaktır ve uyacağımız bir karar olacaktır ifadesidir. E, Tabi şimdi altılı masa diyoruz bir de uzantıları var malum e, bir mutabakat metni yayınlandı. Bu mutabakat metninde ise e, açıkçası o 6 artı 1 artı 2 diye ifade ettiğim bir durum söz konusu. E, onlarla aslında mutabakat mutabık kaldıklarını da ifade yani ifade etmiş oldular o metinle birlikte. Çünkü daha önce de tartışmıştık bu konuyu. İşte e, yerel e, yönetimlere yetki devri KHK'lıların tekrar dönüşü şeklindeki ifade ve mesajlarıyla aslında HDP ve FETÖ'ye yönelik bekleyin sizi görüyoruz mesajını zaten verdiler. Şimdi ise belirlemeye çalıştıkları aday ve süreç adayın kim olacağı noktasında. E tabi bugün itibariyle gelinen aşamada yani adayın açıklanması ya da adayın belirlenmiş olmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Hı hı. Açıkçası süreleri daralıyor. 10 Mart çok kısa bir süre. Ben altılı masaya kalsa seçimin son gününe kadar keşke bize süre verilse de adayımızı son gün açıklasak gibi bir ifadeleri olduğunu, düşünceler olduğuna inanıyorum. Aynı muhtarlık seçiminde olduğu gibi seçimin son günü muhtarlar gider, adaylıklarını ilan ederler ve seçilirler. Çünkü o ciddiyet yok hı hı. ve o ciddiyetin olmadığını da Yüce Türk Milleti zaten görüyor açıkçası. Evet. Peki Fatih Bey sizinle devam edelim. Mansur Yavaş'ın bu açıklamasında neler söylersiniz? Daha önce böyle bir e, açıklama duyulmamış aslında. Kamuoyunda da yeşil ışık anlamına geldi. Altılı masa oy birliğiyle karar alırsa görev olarak kabul edebilirim. Açıklaması var. Neler söylersiniz? Evet ilk etapta e, burada Mansur Yavaş'ın yapmış olduğu açıklamada e, bizler şunu gördük. E, daha önce e, aday olma potansiyelinin olduğunu e, belirten bir tweet attı ve sonrasında e, genel başkanına Kılıçdaroğlu'na teslimiyetini belirten bir fotoğraf attı. İşte bir e, paylaşım yaptı. Şimdi burada e, gençlik üzerinde yapılan bir PR çalışmasıyla Mansur Yavaş'ın e, sevecen bir e, cumhurbaşkanı adayı olabileceğine yönelik sosyal medya trolleri ve çeşitli e, 
algı yönetimi ile bu konuda bir çalışma yapıldı. Bu çalışmanın sonucunda aslında Mansur Yavaş da bir aday pozisyonuna getirilmek istendi. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu Anadolu turnesine çıktığı zaman yanında birçok gazeteciyle Anadolu'da kendine bir karşılık bulamadığını görünce artık İstanbul'a çekilip burada biraz daha hükümeti eleştirerek ve Kılıçdaroğlu ile yarattığı polemiklerle gündeme gelerek aslında ortaya çıkmak istiyordu. Ve dediğimiz Saraçhane Tiyatrosu'nda bu çıkan karar ile beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurmuş oldukları işletmenin Meral Akşener ile süren ortaklığını perçinleyecek bir hareket geliştirdiler. Ve bu gelinen noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bak burada müdürlük paylaşımları ve çeşitli alanlardaki ortak çalışmanın potansiyel bir cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde ortak yürütmesi kolay. Aynı zamanda işin sonundaki bu devleti yönetmenin uluslararası ilişkilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türkiye'nin geleceğine yönelik kararlar vermenin dışında hükümet olma ihtimaline binaen yapılabilecek bir pasta paylaşımı olarak değerlendirdiler. Ve dediğimiz gibi işte burada Mansur Yavaş'ın son dönemde ortaya çıkmasında da kendisinin e, burada altılı masanın e, altı mas e, liderinin de onayını alması durumunda e, aday olabileceğini açıklaması e, yerini korumak adına eğer olur da e, bir grup insan bir grup sosyal medya beni de aynı zamanda aday gösterirse ben Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'nun emrindeyim demek adına e, bir çıkış yaptığını düşünüyorum. E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı e, kendisi için e, kafi bir makam bu makamı kendisi isteyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiştir. Bu konuda biliyoruz, hepimizin farkındayız. İyi Parti ile beraber yapmış olduğu görüşmeleri reddetmiş. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ile daha önce olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi'ni CHP'lileşmekle suçladıktan sonra kendisi burada siyaset yapmaya başlamıştır. Bu süreç içerisinde de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu adaylığının ve başkanlığının devam edebilme ihtiyacı ihtimali için e, biatını tekrardan Kılıçdaroğlu'na belli etmiştir. Peki e, şu kanal şeye de girelim isterim. HDP'ye de girelim isterim. HDP kanadından kendi adaylarını açıklayacaklarına dair bir açıklama gelmiştim. Kılıçdaroğlu'nun destekler bir açıklamalar da gördük aslında. Şartlı olarak e, Kılıçdaroğlu'nu e, destekleyeceklerini ifade ettiler. Sizce HDP'den bir aday gelecek mi? HDP'nin Kılıçdaroğlu aday olduğunda masaya nasıl bir etkisi olacak? HDP'nin bugüne kadar e, Türkiye'de girmiş olduğu bütün seçimlerde kendi adayını ortaya çıkartarak e, bir siyaset yapma algısı içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu seçimde de ben yine HDP'nin kendi adayını çıkarma ihtimalini yüksek görüyorum. Ama bu süreç içerisinde Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle yapmış olduğu, genel başkan yardımcıları düzeyiyle yapmış olduğu veya milletvekilleri aracılığıyla, eski milletvekilleri aracılığıyla yapmış olduğu görüşmelerde e, HDP'nin taleplerinin, gerçekleşme ihtimali doğrultusunda daha güçsüz ve daha pasif bir aday çıkartarak desteyebileceklerine inanıyorum. Ve dediğimiz yani gibi seçimin çıkarı... ikinci tura kalması ihtim... Yani bir aday ihtim... çıkaracak HDP ama Kılıçdaroğlu aday olursa desteğini de devam ettirecek diyorsunuz. Zor mu anladım? Tabii ki. Burada ben HDP'nin aday çıkarmaktan geri duracağını düşünmüyorum. Ancak Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda daha pasif ve temsili bir adayla yola çıkıp burada bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açık ve net olarak destekleyeceklerini düşünüyorum. Ve dediğimiz gibi daha önce yapılan görüşmelerde de masanın altından üstünden neresinden bakarsanız bakın HDP'nin etkili olduğunu, okyanus ötesinin etkili olduğunu açık ve net olarak görüyorsunuz. Bu konuda da HDP masa pastadan bir pay istiyor ve e, aslında diğer e, pazarlık partilerinden çok daha fazla oya sahip olduğunu kendilerine göstererek oy istediği için aslında masanın da e, bir diğer kazananı olmak istiyor. Bu sebepten HDP e, bu konuda Kılıçdaroğlu'na açık ve net olarak e, bir e, talepte bulunacak ve e, eğer ikinci tura kalması durumunda e, desteklemesi için e, de, bir talepte bulunacaktır. Peki ne mantığı var kendi adaylarını çıkartmanın o zaman o halde? 
Çünkü iyi, Şimdi, şey, Kılıçdaroğlu'nu e, destekleyeceklerini, altılı masaya destek vereceklerini söylediniz. Ama adaylarını da çıkaracaklarını söylediniz. Bu anlamda nasıl bir mantığı yani, olacak? Burada şöyle bir durum var. E, açık ve net olarak desteğini e, vermesi durumunda Türk toplumunun HDP ile olan e, hesaplaşmasını hepimiz biliyoruz. Burada HDP'nin bir terör örgütünün propagandasını yapan parti olduğunu biliyoruz. Yargılandığını, kapatılma davasının devam ettiğini biliyoruz. Meclis yardımından yoksun bırakıldığını biliyoruz. Böyle bir potansiyeli olan bir partinin Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını desteklediği açık ve net bir şekilde ayan beyan insanların önüne sunulabildiği zaman e, vatandaşın tepkisiyle Cumhuriyet Halk Partisi kendi seçmeninden dahi oyalamayacaktır. Aynı şekilde milliyetçi ülkücü camiadan geldiğini iddia ederek başka e, yerlere sapan e, kişi ve kişilerden oluşan ipin Burada gerçekleştirmiş olacağı bütün desteklerde de HDP ile yan yana yürüdüğünün e, sözünün geçmesi dahi kendi seçmeni konusunda, kendi tabanı konusunda ciddi anlamda sıkıntılar yaratacaktır. Geldiğimiz noktada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve e, ipin içerisinde bulunan e, belli kesimlerin rahatsız olması ve bu birlikteliğe karşı çıkması, yani sade vatandaş olarak bir partili olarak e, bu yaşananlara e, tepki vermesi aslında Cumhuriyet Halk Partisi de en büyük korkularından biri olacaktır. Dediğimiz gibi HDP'nin de kendi içerisinde Kılıçdaroğlu'yla yahut işte e, İyi Parti'nin e, gösterebileceği herhangi bir adayla yol yürümek istemeyecek de kitlesinin bulunduğunu göz önünde bulundurursak HDP'nin kendi adayını çıkarmasının aslında bir varlık göstergesi savaşı olacağına e, inanıyorum. Ve bu süreçte dediğimiz gibi HDP'nin kapatılma davasının devam ettiğini ve e, en kısa zamanda da e, bir sonuca ulaşması gerektiğini de açıkça belirtmek isterim. Peki. Hasan Bey sizinle devam edelim. HDP'nin e, Fatih Bey bir aday çıkaracağını ama e, kapalı olarak görünmeyen bir e, durumda da aslında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda masaya destek vereceğini ifade etti. Siz bu konuda neler söylersiniz? Şimdi e, öncelik... Aday çıkaracak mı HDP? E, ben e, söz konusu siyasi partinin aday çıkartacağını düşünüyorum ben de Fatih Bey gibi. E, çünkü Söz konusu siyasi partinin e, ülkemizin ve milletimizin bekası adına yapmış olduğu zararlı çalışmalar Türk milletinin malumu. Hı. Dolayısıyla e, masada zaten ruhen olup bedenen bulunmamasının sebebi de e, söz konusu partinin bu olumsuz e, etkisinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla e, söz konusu siyasi parti mutlak suretle bence de adayı çıkartacaktır ancak kendi tabanına, kendi seçmenine de bizim kazanma ihtimalimiz zaten yok. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki adaya oy verin çağrısında bulunacaktır. Ki bu da altılı masadan çıkan aday olacaktır. Şimdi geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam bir şahıs çıktı dedi ki Mansur Yavaş'ın adaylığına biz şerh düşeriz. Evet. Yine bir milletvekili malum partinin çıktı dedi ki Mansur Yavaş adayı olursa biz oy vermeyiz. Şimdi bunlar Türk milletinin aklıyla dalga geçmektir. Hı hı. 31 Mart 2019 seçiminde acaba daha önceki genel seçimlerde %6.9 oy aldıkları Ankara'da e, bu siyasi partinin seçmenlerinin teveccühü kim olmuştur? Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü Cumhur İttifakı'nın bugün Türkiye'de gerek yurt içinde gerekse yurt dışında terörle mücadele konusunda gösterdiği güçlü tavırdan rahatsız olan bölücü terör örgütünün bir kez daha bu ittifak kazanmasın, bize nefes alacak yer bırakmadılar şeklindeki çağrılarına hep beraber şahit oluyoruz. Şimdi bölücü terör örgütü yok olma aşamasına gelmişken bu partiyi uzaktan kumanda eden bölücü terör örgütü ve onların da fikir babaları sizce bu şahıslara Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermeleri yönünde bir terkinde bulunmayacağı aşikar. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda destekledikleri Mansur Yavaş'ı dahi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında ben e, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının destekleyeceğini düşünüyorum. Çünkü bunlar her ne kadar kamuoyunun e, gözleri önünde anlaşamıyoruz imajı verseler de arka kapılarda kap kapalı kapılar arkasında nasıl anlaştıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Nitekim işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli yöneticileri çıkıp dediler ki biz bunlara bakanlık vermeliyiz. Masada ben HDP gelirse masadan kalkarım diye 
İP Genel Başkanı buna yönelik ben bir açıklamasını duymadım. Buna yönelik bir eleştirisine şahit olmadım. Yani ha HDP ile aynı masaya oturmuşsunuz, ha HDP'ye bakanlık vermeyi vaat eden bir siyasi partiyle yan yana oturmuşsunuz. Neden karşı çıkmadı sizce? Yani e, aslında hepsini bir araya getiren iki tane bileşen var. Birisi menfaat elde etme, diğeri ise uluslararası dış güçler. Yani dolayısıyla e, ben masanın ister altında gizli olarak bulunsun, ister masada aşikar olarak otursun. Bulunan partilerin amacının e, Türk milletinin geleceği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılında nasıl ilerleme kat edeceği olduğunu düşünmüyorum. Mesela biraz önce işte program başında uzun uza diye devrem konusunu konuştuk. Konuştuğumuz konulardan birisi dezenformasyondu. Evet. Şimdi açıkça aleni olarak yapılan bu dezenformasyona karşı siz hiç muhalefet partilerinden bir tanesinden veya yakın olan bırakın muhalefet partisi liderlerini yakın olan medya kuruluşlarından bile milleti galeyana getirmeye çalışılan bu haberler yalandır bunlara itibar etmeyin yönünde en ufak bir paylaşım gördünüz mü? Ben görmedim. Tamamen yalan haberin engellenmesine dahi karşı çıkıyorlar. Ve buna da karşı çıkarken amaçları buna diyorlar ki sansür. Yalanın engellenmesine karşı çıkan bir ve bundan da medet umman bir muhalefet var karşımızda. Şimdi bu muhalefetten bir şeyler ummak veya bu muhalefetten bir şeyler beklemek bence zaten imkansız hale gelmiş durumda. Yani e, dolayısıyla bu muhalefetin HDP ile aynı zeminde buluşmasından daha doğal da bir şey yok. Fakat bu kirli birlikteliği Türk milletinden gizlemek adına e, bence bölücü, Terör örgütünün siyasi uzantısı da göstermelik bir aday çıkartacaktır. Ancak bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı hangi adayı çıkartırsa çıkarsın, asıl tabanına yapacağı yönlendirmenin altılı masanın uzlaşacağı, çıkartacağı adaya destek vermeleri yönünde olacağını düşünüyorum. Oyların bölünme ihtimalini öngörmüyorsunuz. Yok, yani. Oyla, yani şöyle hani belki göstermelik olarak yüzde bir, yüzde iki bir bölünmeler olacaktır ama onun haricinde işte blok halinde e, bir bölünmenin söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten masadaki genel başkanlarla ve masadaki partilerle pazarlık halinde olup e, hepsinden hükümette bulunmaları halinde e, rahatsızlık duymayacaklarına ve buna e, müsaade edeceklerine dair e, söz aldılar. İşte şimdi kamuoyunda e, çok fazla dolandırılıyor Mansur Yavaş'a karşı HDP'nin tepkisi diye. Peki geçtiğimiz günlerde daha HDP'nin eski eş genel başkanı terör örgütü yönetici terör örgütü suçlamasıyla e, hala hazırda göz altında olan Selahattin Demirtaş da bir açıklama yaptı. Dedi ki herkes aday olabilir. Önemli olan Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi. Peki o zaman bu açıklamadan Mansur Yavaş da aday olursa destekleyeceğiz açıklamasını. Ya, şimdi tabii ki Mansur Yavaş da dediğim gibi hem Ankara seçimlerinde HDP tabanından oy almış olan bir isim. Hem de dahası işte Van'ı ziyaret ettiğinde Sayın e, Demirtaş şey, özgür olarak görmek istiyoruz dediğinde vatandaş dönüp hayır onun suçu varsa bunun bedelini ödeyecek. Bu konu artık bağımsız yargı mercilerinin elindedir. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri şu an bu şahsın e, tutuklanmasına yeterli delili görmüştür. Ve beraat etmediği sürece bu da mümkün değildir. Yani bırakın şeyi e, kendisi de aynı zamanda hukukçu. Bırakın siyaseti bir kenara. Hukukçu kimliğiyle dahi bir açıklama yapmayarak inşallah biz de arzu ediyoruz diyen yani bugün e, terör örgütü suçlamasıyla cezaevinde bulunan bir şahsı e, dışarıda özgür olarak görmeyi hayal ettiğini ifade eden bir siyasetçi. Şimdi bu şahısla HDP arasında e, bir çatışma var veya HDP bu adaya onay vermez. Bence e, bu çok gerçeği yansıtan bir durum değil. Hatta ben Geç, bu son günlerde özellikle HDP'den gelen Mansur Yavaş aleyhine açıklamaları Mansur Yavaş'ın e, acaba masanın adayı olabilir mi diye e, hani bakın bizim HDP'den muhafaza ettiğimiz, HDP'yi de rahatsız eden yani terörü rahatsız eden e, bir adayımız var mesajı verebilmek adına şansını bir nebze de olsa yükselttiğini düşünüyorum şansını alçalttığından ziyade. E, ancak şunu ifade edeyim şu saatten sonra HDP'nin Mansur Yavaş'a karşı e, tutum içerisinde olması, Mansur Yavaş'ı hiç sevmediğini söylemesi, e, bırakın HDP'yi, Kandil'den bizzat Mansur Yavaş'a yönelik açıklamalar yapılması dahi 
e, kapalı kapılar arkasında oynanan senaryoyu Türk milletin dikkatinden kaçırmayacaktır. Çünkü dediğim gibi bu isimler sadece acaba biz bu partiyle, biz bu bölücü terör örgütünün siyasi uzantısıyla yan yana gelirsek bu milletten tepki görür müyüz diye gerek duruştur. Yoksa bunların teröre, teröriste karşı dik bir duruşuna kamuoyu şahit olmamıştır. Ve e, böyle bir kişinin de ben Türkiye Cumhuriyeti Aslında Cumhurbaşkanı'na... Aslında bu söylediğiniz şeyin göstergesi oldu HDP'nin kapatılma davası sürecinde. HDP bu durumla karşı karşıya kaldığında Deva Partisi'nin yedek partisi olarak... Gördüklerini ifade ettiler aslında. Şöyle e, yanlış hatırlamıyorsam bugün veya iki gün öncesinde Yüksek Seçim Kurulu'nda seçime e, girebilecek olan partiler değerlendirildiği zamanında e, Yeşiller ve Sol diye yeni bir parti kuruldu. E, HDP'nin yedek lastiği olarak e, yani aslında HDP kapatılması halinde yedek lastiğini kendi kurumsal kimliğiyle de e, hazırlamış durumda ki buna da bence gerek yok. Sizin de ifade ettiğiniz gibi işte deva var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kesimi var. Acayip derecede e, HDP'ye meraklı olan, e, HDP ile beraber yol yürümeye meraklı olan. Yani dolayısıyla HDP'nin kapatılması e, tabii ki gerekiyor. HDP'nin kapatılması artık meşru hukuk düzenimize göre e, bir zarurettir. Yani keyfiyeti geç keyfiyet değildir bu. Tamamen bir zarurettir. Ancak HDP'nin kapatılmasıyla beraber HDP zihniyetindeki siyasete de e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli zaten HDP'nin kapatılmasıyla alakalı düşüncelerini ifade ederken açılmamak üzere kapatılmasından bahsediyor. Yani kurumsal olarak, tüzel kişilik olarak sadece HDP'nin kapatılması yerine başka siyasi partilerin aynı zihniyetle türemesi değil. E, HDP'nin bir kere daha siyaset yapamayacak. Yani bu siyasi geleneğin terörle iltisaklı olan bir siyasi geleneğin bitirilmesi gerekiyor. İşte bu da belki 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra Cumhur İttifakı'nın tekrardan bu ülkenin yönetimi için Türk milletinden tekrardan icazet almasından sonra mümkün olacaktır. Ancak şu an dediğiniz gibi işte Deva Partisi var, CHP'nin içerisinde çok ciddi bir HDP meraklısı kesim var. Yine biraz önce ifade ettiğimiz gibi bu zihniyetteki insanların yeni oluşturmuş oldukları, kendi zihniyetleri doğrultusunda inşa etmeye çalıştıkları siyasi parti görünümlü yapılar mevcut. HDP'nin bu yapılar aracılığıyla kendi tüzel kişiliğini kaybetse bile siyaseti yapmak için başka bir arayış içerisine girmesine de gerek olmadığını söyleyebiliriz. Ancak hı hı. dediğim gibi HDP veya HDP geleneğinden gelen zihniyet muhtemelen ben de kıymetli meslektaşıma bu noktada katılıyorum Mehmet Fatih Bey'e. Göstermelik de olsa bir aday ortaya çıkartacaktır. Çünkü Türk, milliyetçiler, Türk milleti kesinlikle ama kesinlikle Türk milletinin aleyhine, e, hizalanmış olan HDP ile aynı doğrultuda yürüyen kişiye yani bu kadar da artık alenileşen bir e, kişiye oy vermeyecektir. Ki biraz önce söylediğimiz gibi e, gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte HDP'ye yönelik olan açıklamalar gerek e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu işte yok KYK'lıları affedeceğim yok e, bölücü terör örgütüyle bile helalleşmeye bir merakı var benim gördüğüm kadarıyla kendisinin e, yok bakanlık vermeler yok e, mecliste görmek istemeler yine e, İP Genel Başkanlığı'nın kurduğu kahvaltı hayalleri yine diğer taraftan baktığımız zaman İstanbul seçimlerinde ve Ankara seçimlerinde bunlarla hizalanarak seçim kazandığını e, söylemekten geri duramayan iki büyükşehir belediye başkanı yani hayatlarının her noktasında herhangi bir noktasında güncel olan durumlarda HDP ile hizalanmış bir araya gelmiş olan siyasetçilerin Cumhuriyet'in 100. yılında ben Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemeyeceğini ve bu noktada Türk milletinden icazet alamayacağını düşünüyorum. Peki. Son bir dakikam kaldı ama Mehmet Bey sizin de fikirlerinizi merak ediyorum bu noktada. HDP'den siz de bir aday göstermelik bir aday çıkacağını mı düşünüyorsunuz yoksa tamamıyla artık Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ettiğinde Kılıçdaroğlu'na ve altılı masaya destek vereceğini mi düşünüyorsunuz? Evet. Son yerel seçimlerden sonra özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri CHP kazandıktan sonra çok kısa bir süre sonra HDP'li yetkililerin medya önünden açık açık CHP'ye parmak salladığı ve bizim sayemizde bu büyük şehirleri kazandınız artık bizim de hakkımızı verin dediklerini alenen duyduk. Şimdi yerel seçimlerden bile böyle bir kazanım elde etmeye çalışan HDP'nin başkanlık ve milletvekili seçiminden böyle bir kazanım elde etmeye çalışmamasını beklemek mümkün değildir. Bu sebeple HDP 
altılı masayla pazarlıklarını yapacak, altılı masaya örtülü olarak desteğini verecektir. Aday çıkarma noktasında meslektaşlarım da ifade ettiği gibi simge bir aday çıkacağını düşünüyorum. Yani kazanma yönelik değil de altılı masadaki varlıklarını kamufle etmeye yönelik bir aday çıkaracaklarını düşünüyorum. Çünkü HDP'nin aday çıkarmaması doğrudan altılı masa içerisinde yer alan ve HDP altılı masanın içerisinde yer alan unsurların tabanlarında HDP'ye karşı olanların antipatisini çekmemek adına HDP'nin simgesel bir aday çıkaracağını ve Cumhur Millet İttifakı'nın göstereceği adaya da doğrudan destek vereceğini bu şekilde düşünüyorum ben de. Peki çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik artık. E, depremi ve iç siyaseti değerlendirdik. Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz Ar Aruntaş, e, Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendis Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bülent Kaypak, MHP Deprem Kurulu Başkanı Profesör Doktor Cengiz Şahin, e, Avukat Hasan Kumkale ve Türk Hukuk Enstitüsü Hatay Şube Başkanı Mehmet Bilgi ile birlikte Avukat Mehmet Fatih Önsöz bizlerleydi. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz. Efendim bizden hemen sonra gece haberleriyle Eser Görkem Paktürk sizlerle olacak. Sağlıkla kalın.